সুপ্রিয় দর্শক আমন্ত্রণ জানাচ্ছি প্রতি বুধবারের বিশেষ আলোচনা অনুষ্ঠান গোলটেবিলে সঙ্গে আছি আমি সেলিম আমরাও খান দর্শক তৃণমূল এ অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব সংঘাত ও পন্দল এড়ানোর পাশাপাশি উপজেলা পরিষদ নির্বাচন প্রতিযোগিতা ও প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ করতে চায় ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগ এই জন্য প্রার্থীদের দলীয় মনোনয়ন না দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে দলটি অন্যদিকে উপজেলা নির্বাচনে অংশগ্রহণ করা না করা নিয়ে দোটানায় বিএনপি তবে নির্বাচনে অংশ নেওয়ার পক্ষে দলটিতে তৈরি হচ্ছে জোরালো মতামত বিএনপি নেতাদের দাবি জনগণ নৌকাকে প্রত্যাখ্যান করেছে বুঝতে পেরেই আওয়ামী লীগ দলীয় প্রতীক বরাদ্দ না দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে আর আওয়ামী লীগ বলছে আবারও প্রধানমন্ত্রী নির্বাচিত হয় শেখ হাসিনাকে সারা বিশ্বের সবাই অভিনন্দন জানাচ্ছে দেখে খেই হারিয়ে ফেলেছে বিএনপি দুই দলের চলমান এমন পাল্টাপাল্টি অভিযোগের মাঝেও প্রশ্ন থেকে যাচ্ছে দলীয় প্রতীক ছাড়া নির্বাচন হলে সংঘাত বাড়বে না তো জাতীয় নির্বাচন ঘিরে দলের অভ্যন্তরে এবং বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের মধ্যে যে দ্বন্দ্ব ও দূরত্ব তৈরি হয়েছে তাকে কমবে এমন সব প্রশ্নকে সামনে রেখে আজ আমাদের আলোচনার বিষয় উপজেলা নির্বাচন ও ভবিষ্যতের রাজনীতি আর এই বিষয়ে আলোচনার জন্য আজ আমাদের সঙ্গে স্টুডিওতে আছেন আওয়ামী লীগ দলীয় সাবেক সংসদ সদস্য অ্যাডভোকেট নুরজাহান বেগম মুক্তা আওয়ামী লীগের মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক উপ কমিটির সদস্য মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান মনির বিএনপির প্রশিক্ষণ বিষয়ক সম্পাদক এ বি এম মোশারফ হোসেন বিএনপির জাতি নির্বাহী কমিটির সদস্য অ্যাডভোকেট রফিক শিকদার ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় কুষ্টিয়ার সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদের ডিন অধ্যাপক ডক্টর এ কেম মতিনুর রহমান এবং অনলাইনে যুক্ত আছেন চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডক্টর রহমান নাসির দিন অনুষ্ঠানে সরাসরি প্রশ্ন করতে অথবা মতামত জানাতে ফোন করুন টেলিভিশনের পর্দায় দেখার নম্বরে যাচ্ছে মূল আলোচনা আলোচনা বিষয়ে উপজেলা নির্বাচন ও ভবিষ্যতের রাজনীতি প্রথমে শুরু করতে চাই এ বি এম মোশারফ হোসেন আপনাদের শুরু করতে চাই আপনারা তো দীর্ঘ আন্দোলন সংগ্রামে আছেন এর ভিতরেই উপজেলা পরিষদের নির্বাচন ঘোষণা করা হয়েছে আপনারা কি নির্বাচনে যাচ্ছেন না যাচ্ছেন না সিদ্ধান্ত কি দলীয় হ্যাঁ ধন্যবাদ সেলিম আল্লাহ খান ধন্যবাদ আমার সহ আলোচক এবং আর টিভির দর্শক সবাইকে আমি শুভেচ্ছা জানাচ্ছি বিএনপি কোন নির্বাচনে যাবে আমরা এটা স্পষ্ট ভাষায় কিন্তু বলেছি আমরা সেই নির্বাচনে যাব যে এই নির্বাচন অবাধ সুস্থ নিরপক্ষ হবে জনগণ তার ভোটের অধিকার তা প্রতিষ্ঠা করতে পারে কিন্তু অভিজ্ঞতা বলে এবং ইতিহাস বলে যে আওয়ামী লীগের আমলে যে কটি নির্বাচন হয়েছে সেই কটি নির্বাচনে বাংলাদেশের মানুষ ভোট দিতে পারে নাই বাংলাদেশের জনগণ মানুষের মতামতের প্রতিফলন ঘটে নাই যার জন্য আমরা বলেছি এই সরকারের অধীনে অবাধ সুস্থ নিরপক্ষ নির্বাচন হতে পারে না এবং আপনি দেখবেন শুধু এই সরকার না আজকে এই সরকারের যেটা মার্কা নৌকা সেই নৌকার প্রতিও মানুষের একটা চরম অবজ্ঞা তৈরি হয়েছে কারণ এই দাদর জাতীয় সংসদ নিয়ে বিএনপি সহ অধিকাংশ রাজনৈতিক দল এই নির্বাচন বর্জন করেছে আপনারা দেখবেন আওয়ামী লীগ নিজেরা নিজেরা মানে আওয়ামী লীগ আমরা আর মামুরা মিলে যে নির্বাচন করেছি সেই নির্বাচনও দেখেন জনগণ বা আওয়ামী লীগের লোকজনও যেখানে সুযোগ পেয়েছে কারণ আমরা জানি প্রায় দুইশো চৌত্রিশটা সিটে আওয়ামী লীগের তেমন শক্ত প্রতিদ্বন্দ্বিতা ছিল না যে কয়টি আসনে শক্ত প্রতিদ্বন্দ্বীরা ছিল অর্থাৎ স্বতন্ত্র বা তাদের দলের অন্য প্রার্থীরা দাঁড়িয়েছে সেখানে কিন্তু নৌকার ভরাডুবি হয়েছে যার জন্য আজকে আওয়ামী লীগ বুঝতে পেরে এই উপজেলা যে নির্বাচন দিতে যাচ্ছে সেখানে নৌকা কিন্তু এখন তারা বাদ দিয়ে দিয়েছে কারণ নৌকার প্রতি মানুষের চরম ক্ষোভ অবজ্ঞা এবং নৌকা যে একটা অজনপ্রিয় মার্কায় বাংলাদেশে তৈরি হয়েছে এটা কিন্তু আওয়ামী লীগ নিজেরাও আজকে স্বীকার করে দিয়েছে যার জন্য আমরা বলেছি এই সরকারের অধীনে কোনো নির্বাচনে আমরা অংশগ্রহণ করব না যদি অবাধ সুস্থ নির্বক্ষ নির্বাচনের জন্য কোনো কর্তৃপক্ষ তৈরি হয় অবশ্যই সেই নির্বাচনে আমরা যাব অর্থাৎ স্থানীয় সরকার নির্বাচনে আপনার অংশগ্রহণ করছেন না না স্থানীয় যেহেতু আপনি বলেছেন যে নৌকা প্রতীক থাকছে না আওয়ামী পক্ষ থেকে ওয়ার্কিং কমিটির মিটিংয়ে বলা হয়েছে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে নৌকা প্রতীক থাকছে না দলীয় পরিচয়ে প্রার্থী হচ্ছে না সেই ক্ষেত্রে সকলের জন্য উন্মুক্ত থাকছে সেই ক্ষেত্রে আপনারা কি না এখানে দেখবেন যে আজকে নির্বাচনটা তো বেশ কয়েকটা কর্তৃপক্ষ আছে আপনি রাজনৈতিক দলগুলি আছে প্রশাসন আছে আইন শৃঙ্খলা রক্ষা আপনারা যাচ্ছেন না অর্থাৎ একটা যে নিয়ন্ত্রিত মানে ইলেকশন সেই নিয়ন্ত্রিত ইলেকশনে তো বিএনপি গিয়ে আত্মহতি দেবে না আমি আবারও আসবো নুরজান বেগম মুক্তা আপনি কি বলবেন যে এই উপজেলা নির্বাচনে আপনারা নৌকা প্রতীক বাদ যেটা মশার বলবার চেষ্টা করলেন যে নৌকা কোর্ট আনকোর্ট নৌকা অজনপ্রিয় হয়েছে বলেই নৌকার প্রতীক দেওয়া হচ্ছে না ধন্যবাদ আপনাকে ধন্যবাদ এখানে যারা বিশিষ্ট আলোচক আছেন এবং আর টিভি দর্শক যারা দেখছেন দেখুন নৌকা জনপ্রিয় কি অজনপ্রিয় এটা মোশারফ সাহেবের কথা দিয়ে কিছু আসা যায় না বা বিএনপি একটা কমেন্ট করলো চিলে কান নিয়ে গেছে বলে কিন্তু আমরা চিলের
এবং নিরঙ্কুর সংখ্যা গরিষ্ঠতা পেয়েছে এবং নৌকা জনপ্রিয় বলেই দেখুন আওয়ামী লীগের লোক নৌকা প্রতীক থেকে একজনকে মনোনয়ন দেওয়া হয়েছে যারা প্রতিপক্ষ ছিল সেখানে কি জাতীয় পার্টি ছিল বিএনএম ছিল তৃণমূল বিএনপি ছিল আর অন্যান্য দল ছিল এবং আওয়ামী লীগেরই আরও স্বতন্ত্র প্রার্থী ছিল এবং সেই স্বতন্ত্র প্রার্থীরা জিতছে কতজন আওয়ামী লীগের ফিফটি টু ফিফটি এইট সম্ভবত বাষট্টি জনের মধ্যে আটান্ন জনই তো আওয়ামী লীগের স্বতন্ত্র যারা জিতছেন নৌকা প্রতীক না ওনারা স্বতন্ত্র প্রতীক নিয়ে করেছেন তাহলে কি দেখা গেল সেই লোকটাও তো আওয়ামী লীগেরই তার মানে আওয়ামী লীগের যে কত যোগ্য লোক আছে এমপি হওয়ার জন্য এটা দিয়ে তো প্রমাণ হয়ে গেল প্রতীক হিসেবে হেরেছে তো নৌকা না সেটাই তো কথা গণতন্ত্রের সৌন্দর্য তো সেটাই আপনি দেখেন আওয়ামী লীগের কথা হেভি ওয়েট প্রার্থী কিন্তু হেরেছে যাদের কিন্তু হারার কোনো কথা না কিন্তু এখানে আমরা এখন তারা যে হেঁটেছে সেটাও কিন্তু জনগণের রায় গণরায় এটাকে আমরা মেনে নিয়েছি এবং সেখানে হেভি ওয়েট লাইট ওয়েট বলে কোনো কথা নাই যার জনপ্রিয়তা আছে উনি জিতেছেন যার জনপ্রিয়তা নাই উনি জিতেননি জনগণ যাকে চেয়েছে সেই জিতেছে আর আরেকটি কথা দেখুন আমরা এই বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ গঠিত হবার পর থেকে জন্ম নেওয়ার পর থেকে রাজপথে জন্ম নেওয়া দল জনগণের জন্য ত্যাগ তিতিক্ষা করেছে গণতন্ত্রের জন্য ত্যাগ তিতিক্ষা করেছে এই নির্বাচনও সেই ত্যাগের দৃষ্টান্ত আওয়ামী লীগ রেখেছে আপনি বলতে পারবেন যে কিভাবে রেখেছে রেখেছে এইভাবে আপনি দেখেন যখন আমরা দেখলাম যে বিএনপি নির্বাচনে আসতে আসবে না তারা বিভিন্ন শর্ত দিচ্ছে এই শর্ত সেই শর্ত পাঁচ শর্ত ছয় ছয় শর্ত ইত্যাদি ইত্যাদি তখন আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী আমাদের দলীয় সভাপতি কি করলেন নির্বাচনটাকে উন্মুক্ত করে দিলেন এবং আমার দলেরই আরও অন্য কেউ নৌকার বিপক্ষে দাঁড়াতে পারবে এটা তো একটা ব্যতিক্রমী সিদ্ধান্ত এটা কেন দিয়েছেন গণতন্ত্রের স্বার্থে এবং অংশগ্রহণমূলক নির্বাচনের স্বার্থে এই যে ত্যাগ আওয়ামী লীগ করতে জানে নৌকার জন্য করছে এবং কেন আমি বলি আমি শেষ করি একটা একটা লাইন বলে শেষ করি কেন করেছে নির্বাচনটা যাতে অংশগ্রহণমূলক হয় এখন এটা কি আমাদের জন্য আমাদের দলীয় হিসাবে আমাদের নিজেদের মধ্যে তো অন্তর্দ্বন্দ্ব দেখা দিয়েছিল এবং সংঘর্ষ হয়েছিল নিজের লোকের মধ্যে এই ক্ষতিটুকু থাকার পরেও এই ক্ষতিটুকু স্বীকার করেও কিন্তু আমরা উন্মুক্ত করে দিয়েছি একমাত্র অংশগ্রহণমূলক নির্বাচনের জন্য গণতন্ত্রের জন্য মানে সেই অন্তর্দ্বন্দ্বের কারণেই কি আপনারা স্থানীয় নির্বাচনের প্রতীক দেখুন স্থানীয় নির্বাচনে কিন্তু দুইটা নির্বাচন সম্ভবত না দেওয়ার কারণটা কি না এখানে স্থানীয় নির্বাচনে প্রতীক দিয়ে হয়েছে দুইটা নির্বাচন সম্ভবত এর আগে কিন্তু স্থানীয় নির্বাচনে প্রতীক ছিল না প্রতীক ছিল না এখন এটা যেন আরো বেশি অংশগ্রহণমূলক হয় যেহেতু অনেকে এই যে এই নির্বাচনে যে আমরা একটা রেসপন্স দেখেছি প্রার্থীদের এবং জনগণের দেখা যায় অনেক যোগ্য প্রার্থী আছে সেই জন্য আমরা এটাকে প্রতীকটা তুলে দিলাম যে এটা উন্মুক্ত হয়ে যাক আরো বেশি ভাবে আরো বেশি অংশগ্রহণমূলক হোক এটা হলো আমাদের উদ্দেশ্য কারণ জনগণের স্বতঃস্ফূর্ত তো আমরা দেখেছি সংসদ নির্বাচনে আমরা চাই উপজেলা নির্বাচনটা আরো স্বতঃস্ফূর্ত হোক এটা হলো মেন কথা আর মোশারফ ভাই যে কথাটা বলছেন যেখানে যুক্তিটা ছিল ছোট্ট প্রশ্নটা শেষ করতে যে যেখানে প্রশ্নটি ছিল যে যেহেতু গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়াকে স্ট্রেনদেন করার জন্য তৃণমূল পর্যায়ে প্রতীক বরাদ্দ থাকবে এটা আইন করা হয়েছে সেই আইনের ব্যাপারে ঘটবে কেন অর্থাৎ আইনকে আপনারা সংশোধন করতে যাচ্ছেন না শুধুমাত্র অবশ্যই 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 তবে হ্যাঁ একটা কথা আছে এখানে বিএনপি যদি নির্বাচনে আসতো তাহলে কিন্তু অবশ্যই এটা প্রতীক থাকতো হ্যাঁ কিন্তু বিএনপি যেহেতু আসছে না সেহেতু আমরা এটাকে আরও অংশগ্রহণমূলক এবং যোগ্য প্রার্থী অনেকে আছে একজনকে দিলাম দেখা গেল সে জিতলো জিতে আসলো না কিন্তু আরেকজন জিতে গেল স্বতন্ত্র প্রার্থী আমাদের দলেরই তখন একটা বিব্রতকর অবস্থা এই জন্য আমরা ঠিক করেছি না যে জনপ্রিয় তোমরা যারা খুশি তারা প্রত্যেকে নির্বাচন করো যে জনপ্রিয় এবং জনগণ যাকে ভোট দিবে সে জিতে আসবে আর মোশারফ ভাই আরেকটা কথা বলেছেন নৌকা অজনপ্রিয় নৌকা অজনপ্রিয় নৌকা জন্মলগ্ন থেকেই নৌকা জনপ্রিয় এবং যখন ওই যে যখন ধান কেটে বাড়িতে নেন ওই নৌকার উপর ভর করেই কিন্তু বাড়িতে নেন অতএব নৌকা অজনপ্রিয় বললে নিজেকে নিজে ছোট করবেন ধন্যবাদ আবার আসবে আপনার কাছে অ্যাডভোকেট রফিক সিকদার আপনি বলুন যে আপনারা যেটা মশারে বলবেন বললেন যে এই সরকারের অধীনে কোনো নির্বাচনে আপনারা অংশগ্রহণ করবেন না কিন্তু আপনাদের দলের ভিতরে একটা চাপ আছে বিভিন্ন সময় দেখা গেছে এই সিদ্ধান্তের বাইরে গিয়ে বিভিন্ন সময় আপনাদের দলীয় নেতার কর্মী নির্বাচনে অংশগ্রহণ করেছে সেই প্রক্রিয়া কি আপনার প্রতিরোধ করতে পারবেন স্থানীয় নির্বাচনে ধন্যবাদ আপনাকে ধন্যবাদ বিজ্ঞ সহ আলোচকবৃন্দকে এবং আর টিভিতে যারা দেখছেন এবং পরবর্তী দেখবেন সবাইকে আমি ব্যক্তিগত পক্ষ থেকে বিএনপির পক্ষ থেকে শুভেচ্ছা জানাচ্ছি এখন নির্বাচন একটি গণতন্ত্রের একটি প্রক্রিয়া এখানে পাঁচ বছর পর পর নির্বাচন হয় জাতীয় সংসদ নির্বাচন জাতীয় সংসদ নির্বাচনটি যে নির্বাচনটি হয়ে গেল সেই নির্বাচনটি বাংলাদেশের ইতিহাসের পাতায় ইতিহাসের খাতায় একটি কলঙ্কের একটা অধ্যায় রচিত হলো সাত জানুয়ারি নির্বাচন
যে আমাদের ভোটারদেরকে ভোট দিতে আনতে পারিনি সেখানে ভোট ঠিকমতো হয়নি কিংবা আমরা গঠনতন্ত্রের বিরুদ্ধে আমরা আমাদেরকে কাজ করতে হয়েছে আওয়ামী লীগের আটত্রিশের গঠনতন্ত্র আছে যে দলীয় প্রতীকে বাইরে নির্বাচন করতে পারবে না সেটা বাইরে যেয়েও নির্বাচন করতে হয়েছে সকল অব্যবস্থাপনার কারণে আমরা ক্ষমা চাচ্ছি এবং মক্তা আপার কথায় যেটা বোঝা গেল যে বিএনপি একটি অনিবার্য শক্তি এবং অবশ্যই যে বিএনপি নির্বাচনে না যাওয়ার কারণে দলীয় প্রতীক থেকে আওয়ামী লীগ সরে যাচ্ছে এখন আওয়ামী লীগও সরে যাবে কিনা আমি জানি না রাজনীতির অঙ্গন থেকে তাহলে বিএনপি যদি না থাকলে যদি দলীয় প্রতীক না থাকে তাও আওয়ামী লীগও যদি একসময় না থাকে তাহলে আওয়ামী লীগ এবং নৌকা কোথায় চলে যাবে সেটা হচ্ছে এখন জনগণের প্রশ্ন আমারও প্রশ্ন সেই জন্য আমি বলবো যে আজকের এই সময়ের ধারাবাহিকতায় আওয়ামী লীগকে বুঝতে হবে যে গণতন্ত্রকে যদি প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দিতে হয় টাকসই করতে হয় সুসংহত করতে হয় তাহলে রাজনৈতিক দল হিসেবে যে দলটি রাষ্ট্রপতির বিরোধী দল হিসেবে আপনাদের কি দায়িত্ব নেই অর্থাৎ স্থানীয় নির্বাচন প্রতিটি জায়গায় আপনার বর্জন করছেন গত অর্থাৎ বিশ বছর ধরে আপনার বর্জন করছেন যে বিশ বছর পড়তে যাচ্ছে দেখুন ক্ষতি দেখুন আপনার আপনার প্রশ্ন উত্তরে আমি বলি যে আপনি যেটা বলেন তৃণমূল তৃণমূল তো বিশাল একটা চাপ আছে যে বাংলাদেশে ইলেকশন হবে সুষ্ঠু ইলেকশন হবে বিএনপি নির্বাচনে যাবে এবং বিএনপিকে একেবারে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা আনবে সেখানে আওয়ামী লীগ কিন্তু বুঝতে পেরেই আঠাইশে অক্টোবর দুই হাজার তেইশে আমাদের যে বিশাল মহাসমাবেশ ছিল সে সমাবেশে আপনার ক্র্যাকডাউন করে অত্যন্ত নিখুঁতভাবে সুচিন্তিতভাবে পূর্ব পরিকল্পিতভাবে সে সমাবেশটি পণ্ড করে দিয়ে তারা কিন্তু আমাদের দলের মহাসচিব সহ সমস্ত নেতৃবৃন্দকে কারাগারে নিয়ে এবং সমগ্র বাংলাদেশকে একটা কারাগারে রূপান্তরিত করে বিএনপি নেতাকর্মীদেরকে আপনার একেবারে জেলে পাঠিয়ে আপনার বাড়ি ঘর থেকে ছাড়া করে তারা কিন্তু এক দফা নির্বাচনটা করেছে একেবারে তাদের নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় যে কারণ আজকে আওয়ামী লীগ এবং নির্বাচন কমিশনের কথা নাম শুনলে সাধারণ জনগণ ভয় পায় এর মধ্যে আবার উপজেলা নির্বাচন নিয়ে আসছে তো সেখানে আমি বলতে চাই যে আওয়ামী লীগ যদি এই নির্বাচনটি এর মধ্যে করে কাকে কাকের মাংস খায় না আওয়ামী লীগ কিন্তু আওয়ামী লীগের মাংস খাবে বিগত দিন গল্প কিন্তু খেয়েছে এই দ্বাদশ নির্বাচনে সুতরাং আমি বলতে চাই এখান থেকে বেরিয়ে আসতে হলে সুষ্ঠু নির্বাচনের জন্য আওয়ামী লীগকে এখনও সময় আছে সময় শেষ হয়ে যায়নি পদত্যাগ করে আমাদের বিএনপির জাতি দাবি পদত্যাগ করে সুষ্ঠু নির্বাচন ব্যবস্থা করে তারপরে স্থানীয় সরকার প্রশ্ন দু হাজার পনেরো সালে যখন আইনটি করা হয় তখন আপনাদের একটি দাবি ছিল যে এটি দলীয় প্রতীকে যাতে না হয় নির্বাচনে স্থানীয় সেই প্রকৃতিকে সরে আসছে তাহলে নির্বাচনে আপনাদের যদি সুযোগ এনে দেবে কিনা আপনার প্রশ্নটি খুব যোগোপযোগী দেখুন স্থানীয় সরকার নির্বাচনটা তো আপনার সুশীল সমাজের লোকের অংশগ্রহণ করে সমাজে যারা ভালো কাজ করে তারা আসে তো সেখানে এই যে দলীয় প্রতীকটা দিয়ে স্থানীয় সরকার বিশেষজ্ঞ তোফাল আহমেদ সাহেবও কিন্তু আমরা একসাথে একটা টক শুতে করেছেন দলীয় প্রতীক না আওয়ামী লীগ সুবিধা হলে দলীয় প্রতীক দেয় সুবিধা না হলে আবার দলীয় প্রতীক আওয়ামী লীগের কোন কৌশল এটা কৌশল বলবো না আচ্ছা দলীয় প্রতীকে অর্থাৎ সংঘাত সংঘর্ষে একটি গবেষণা দেখা যাচ্ছে দলীয় প্রতীকে সংঘাত সংঘর্ষ বাড়ে অন্তর্দন্ত বাড়ে এরকম অনেক রিপোর্ট আজ গণমাধ্যমে এসছে সেই ধারণা থেকেই কি দলীয় প্রতীক বাদ দেওয়া হলো স্থানীয় নির্বাচনে যে আপনাকে ধন্যবাদ এবং বিজ্ঞ প্যানেল এবং আর টিভি সকল দর্শকদেরকে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকে শুভেচ্ছা প্রথমত আমার পার্সোনাল অপিনিয়নটা খুবই ক্লিয়ার দুই হাজার পনেরো সালে আওয়ামী লীগ যখন স্থানীয় সরকার নির্বাচনের প্রতীক দিয়েছে তখনও আমার ব্যক্তিগত অপিনিয়ন ছিল যে স্থানীয় সরকার নির্বাচনে প্রতীক বরাদ্দ না দেওয়ার পক্ষে আমি সেটা আমার নিজস্ব মতামত বাট দল যে কারণেই চিন্তা করেছে যে গণতন্ত্রকে শক্তিশালী করার জন্য হয়তো স্থানীয় সরকার নির্বাচনে প্রতীকের নির্বাচনে যেহেতু আমাদের পাশের দেশ ভারতেও একদম প্রান্তিক নির্বাচনগুলো ওদের দলের প্রতীকে হয়ে থাকে এখানে যেহেতু দুই হাজার চোদ্দো সালের পাঁচই জানুয়ারি থেকে নির্বাচন থেকে বিএনপি যেহেতু অংশগ্রহণ করছে না সেই সব দিক বিবেচনা করে এবং এই নির্বাচনটাকে অধিকতর অংশগ্রহণমূলক করার জন্য প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণমূলক করার জন্য আমি মনে করি হয়তো বা দল হিসাবে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ মনে করেছে যে সামনে নির্বাচনে তাদের আমার যে প্রশ্নটি ছিল এখন প্রশ্নটা হলো প্রতিদ্বন্দ্বিতা প্রতিযোগিতামূলক যখন নির্বাচন হবে সেখানে বাংলাদেশের স্থানীয় সরকার নির্বাচনগুলো কখনোই রক্তপাতহীন হয়নি আমরা চাই রক্তপাতহীন একটি নির্বাচনী ব্যবস্থায় আমরা যেন চলে আসতে পারি টেকসই নির্বাচনী ব্যবস্থা এই টেকসই নির্বাচনী ব্যবস্থার জন্য কী কী প্রয়োজন দলীয় প্রতিযোগিতে বেড়েছে সংঘাত সঙ্গে সহিংসতা আপনি আমাকে যদি শেষ না করতে বেড়েছে তো আমি আপনার শেষ করতে দেন আমাকে ভাই আমার প্রশ্নটা হলো কোনো নির্বাচনী সংঘাত সঙ্গ সংঘর্ষ ছাড়া হয়নি আমরা সংঘাত সংঘর্ষকে এড়িয়ে আমরা একটি টেকসই নির্বাচনী ব্যবস্থার মধ্যে আসতে চাই দুই সাল থেকে অদ্যাবধি পর্যন্ত
2024 সালের নির্বাচন ও প্রশ্নবিদ্ধ এই কথা বলার মধ্য থেকে আপনি 2008 এর 29 তার মানে আপনি মনস্তাত্ত্বিকভাবে আপনি একটি নেতিবাচক মানসিকতা নিয়ে দিন দিন বেড়ে উঠছেন আপনার মনোজগতে যে সঠিক নির্বাচন করা যায় না বা হয় না এই মনোজগত থেকে আপনি বের হয়ে আসছেন না সেকারণ আপনি নির্বাচনকে ডিনাই করছেন ডিনাই করার মধ্য থেকে কি হবে একদিন যে মার্কাটার কথা ওনারা বলছেন যে আওয়ামী লীগের নৌকাপতিক অজনপ্রিয় হয়ে গেছে কিন্তু ওনাদের যে মার্কাটা আজকে গত বেশ কিছুদিন ধরে প্রতিকে ব্যালট পেপারে থাকছেন না সেখান থেকে যেন ওরা হারিয়ে যাচ্ছেন সেটা বুঝছেন না গণতন্ত্রকে শক্তিশালী করার জন্য কি দরকার আপনার নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করা দরকার দেখুন 75 এ বঙ্গবন্ধু কিলিং এর পর আমরা জেনে শুনে বঙ্গবন্ধু হত্যাকাণ্ডের সাথে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে জিউ রমা জড়িত ছিল 79 এর পার্লামেন্টে আওয়ামী লীগ বহুদা বিভক্ত ছিল আওয়ামী লীগ তখনো জিউ রমানের অধীনে নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করেছে কেন আমরা নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করলাম দুটো জিনিস একটা নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করার মধ্যে থেকে আমি পিপলের সাথে কানেক্টেড হওয়ার একটা সুযোগ থাকে ওই নির্বাচনী ব্যবস্থায় একজন সরসাহসক ক্ষমতা থাকার মধ্যে থেকে নির্বাচনী ব্যবস্থায় যে প্রশ্নবিদ্ধ হয় সেটা জনগণকে বলতে হলে আমার নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করতে হবে 79 এ আমরা নির্বাচন অংশ গ্রহণ করেছি সেই নির্বাচন প্রশ্নবিদ্ধ ছিল আমরা জনগণকে অ্যাওয়ারনেস বিল্ডিং করার যে কাজটা সেটা দল হিসেবে আওয়ামী লীগ করেছে আমরা সিএসসি সালে এরশাদের অধীনেও নির্বাচন করার মধ্যে থেকে নির্বাচনীর ব্যবস্থা ত্রুটি বিচ্যুতি নিয়ে আমরা আলোচনা করেছি 90 এর গণপ্রতনের এরশাদের পতন ঘটেছে ঠিক আমি মনে করি বিএনপির বিএনপির যে রাজনৈতিক স্ট্যান্ডা আমি মনে করি এজ এ পলিটিক্যাল পার্টি হিসেবে বিএনপি চিন্তা করতে হবে যদি তারা গণতন্ত্রের প্রতি যারা শ্রদ্ধাশীল থাকে তাহলে তাদের নির্বাচনী ব্যবস্থা আসতে হবে নির্বাচনী ব্যবস্থা আসার মধ্যে থেকে বিএনপির এই ত্রুটি কোথায় কোথায় ত্রুটি হচ্ছে নির্বাচন কমিশন অধীনের নির্বাচন করার মধ্যে থেকে তখন তারা ফাইন্ড আউট করতে পারবে তখন তারা তার ভয়ের ভয়েস রেজ করতে পারবে দেন পিপলের কাছে বলতে পারবে যে এই এই সমস্যাগুলো হয়েছে সরকারি ব্যবস্থাপনায় বা নিয়মতান্ত্রিক সরকার যখন থাকে নির্বাচন কমিশন নির্বাচন করতে ব্যর্থ হয়েছে আমার কথাটা হলো যতক্ষণ পর্যন্ত আপনি এই ত্রুটিগুলো সামনে না আনতে পারবেন তখন কিন্তু জনগণ বিশ্বাস করবে না তো এই বিশ্বাসের জায়গার জন্য আপনাকে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করতে হবে গণতন্ত্রকে শক্তিশালী করার জন্য শুধুমাত্র আপনি রাজপথে 28 তারিখের কথা বলবেন আপনি এনআরকি তৈরি করবেন একজন পুলিশকে হত্যা করবেন আপনি বলবেন সেটা একটি বড় সমাবেশ বড় সমাবেশের নামে প্রধান বিচারপতির ভাষভবনে হামলা করবেন আমরা গণতান্ত্রিক আন্দোলন করলাম 90 এর ইশাদবিদ আন্দোলন আপনি করলেন আমরা করলাম তখন আমরা প্রধান বিচারপতির ভাষভবনে হামলা করি নাই কখনো জাজেস কোয়ার্টারে হামলা করি নাই পুলিশ হসপিটালে হামলা এরকমের নেককারজনক হামলা যারা করেছে তারা গণতন্ত্রের কথা বলতে না লেটস 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 টক রিগার্ডিং ডেমোক্রেসি হাউ টু মেক आवर কান্ট্রি how to make democracy এটা ওপেন ডিসকাশন হওয়া উচিত ধন্যবাদ আপনি শুধুমাত্র নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করবেন না পেট্রোল বোমা মারবেন আবার ট্রেনে আগুন দিয়ে ভোটারদেরকে না আসার জন্য উদ্বুদ্ধ করবেন এটা হতে পারে না আপনাকে পলিটিক্সে একটা জিনিস স্পেস রাখতে হবে ধন্যবাদ আবারো আসবো আপনার কাছে আমি এই পর্যায়ে যাচ্ছে একে মতিনুর রহমান আপনি বলুন যে স্থানীয় নির্বাচন যেটা মনির জীবন মনির বলবার চেষ্টা করলেন যে যেহেতু প্রতীক থাকছে না এবং গণতন্ত্রের সাথে স্ট্যান্ডার্ড করার জন্য আপনাদের দলীয় সাথে এই নির্বাচনে আপনারা অংশ গ্রহণ করবেন কিনা যেটা রিজ বিভাগে বলেছেন যে আপনারা অংশ গ্রহণ করবেন না কেন করবেন না ধন্যবাদ সেলিম ভাই এবং ধন্যবাদ আজকের এই আরটিভি টকশোর প্যানেল বিজ্ঞ আলোচক বিন্দু এবং সম্মানিত দর্শক শ্রোতা সবাইকে আপনার প্রশ্নের উত্তরেই থেকে শুরু করি সেটি হচ্ছে যে দলীয় প্রতীকে স্থানীয় সরকার নির্বাচন বিশেষ করে উপজেলা নির্বাচন যে কোনো স্থানীয় নির্বাচন আসলে দলীয় প্রতীকে হওয়াটা বাঞ্ছনীয় নয় বলে আমি ব্যক্তিগত মনে করি কিন্তু দুর্ভাগ্যজনক হলো বাংলাদেশে এটা শুরু হয়েছে এবং এখানে আলোচনা আসছে যে আসলে দু হাজার পনেরো সালে বিএনপি দাবি করেছিল যে দলীয় প্রতীকে নির্বাচন না করার কিন্তু তারপরে দলীয় প্রতীকে নির্বাচন হয়েছে হঠাৎ করে আপনি আবার আসলো যে দলীয় প্রতীকে নির্বাচন না করার এর ব্যাকগ্রাউন্ডটা আপনি একটু যাওয়া দরকার সেটি হচ্ছে দেখুন চীনে একটা প্রবাদ আছে আপনি জানেন সেলিম ভাই সেটি হচ্ছে বিড়াল কালো এবং সাদা সেটি গুরুত্বপূর্ণ না গুরুত্বপূর্ণ সে ইঁদুর ধরতে পারে কি না আপনি যদি এই নির্বাচনের বিশেষ করে যে আলোচনাগুলো হলো এখানে বিজ্ঞ পলিটিশিয়ান যে আলোচনাগুলো করলেন বিশেষ করে দু হাজার চোদ্দো আঠারো এবং চব্বিশ সালের যে ইলেকশন জাতীয় ইলেকশন এই ইলেকশনগুলো অ্যাকচুয়ালি জনগণ স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ করে না এবং ভোট দিতেও পারে নাই বিশেষ করে সাত তারিখে যে ইলেকশন সেটা আপনারা আমরা সবাই জানি যে দির ইজ এ লর্ড অফ সিরিজ অফ ফুটেজ এবং আন্তর্জাতিক পর্যায়েও কিন্তু অনেক রিকগনেশন আসে নাই বিশেষ করে ইউনাইটেড স্টেটস থেকে শুরু করে ইউরোপীয় ইউনিয়ন যারা ডেভেলপ কান্ট্র
যে বিএনপি ইলেকশনে আসছে না বর্জন করছে তাহলে বিএনপি দীর্ঘ তিনটে টার্মে রাষ্ট্র ক্ষমতা ছিল অর্থাৎ একটা গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক দল হিসেবে তারা ইলেকশন বর্জন কেন করছে আমি এই জায়গায় যদি উত্তর খুঁজতে যাই তাহলে দেখা যাবে যে তার পেছনে লজিক আছে কি না মানে বিএনপি স্থানীয় নির্বাচন বর্জন করার ভিতর দিক কি আমি আসছি আমি আসছি সেই জায়গাতে সেটি হচ্ছে লজিকটা আসে কি না অর্থাৎ বিএনপি দু হাজার চোদ্দোতে ইলেকশন আসে নাই কারণ তারা মনে করেছে ফ্রি ফেয়ার ইলেকশন হবে না এবং সেটা প্রমাণিত হয়েছে আঠারো সালে তারা ইলেকশনে আসছে এবং এসে তারা কিন্তু একটা যেটি প্রচারিত বহুলভাবে প্রচারিত দিনের ভোট রাত রাতে হয়েছে দু হাজার চব্বিশের ইলেকশনে আগে তা তাদের যে আন্দোলন এবং সংগ্রাম সেখানে তারা স্পষ্টত বলেছে যে ফ্রি এবং ফ্রাই ইলেকশন এবং সেটি দু হাজার চব্বিশের সাত তারিখে যে ইলেকশনটি হয়েছে যেটি আপনি আমরা দেখবেন যে নিউজ নিউজে যেগুলো আসছে সেটি হচ্ছে যে কখনো কখনো পার্সেন্টেজ নিয়ে কথা বলা হয় অ্যাকচুয়ালি পার্সেন্টেজটা আমি ব্যক্তিগতভাবে গুরুত্ব দিচ্ছি না এই কারণেই যে নির্বাচনটা প্রক্রিয়াটা কতটুকু হয়েছে এখন এই নির্বাচনটা আপনি দেখবেন সাত তারিখে যেটি হচ্ছে সেটি হচ্ছে গণতন্ত্রের কথা যদি আপনি বলেন তাহলে গণতন্ত্র কিন্তু একটা নির্দিষ্ট দলের ভিতর গণতান্ত্রিক চর্চা হয় না গণতন্ত্রের বিউটিটা হচ্ছে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল সেখানে অংশগ্রহণ করবে তো এই সাত তারিখের ইলেকশন আপনি দেখবেন যে আওয়ামী লীগের নৌকা প্রতীক ছিল আরেকটি ছিল ডামি আরেকটি স্বতন্ত্র আরেকটি হচ্ছে জাতীয় পার্টি তাহলে আমি যদি বলি আওয়ামী লীগ এ বি সি এবং বাই প্রোডাক্ট জাতীয় পার্টি মানে বাই প্রোডাক্ট আওয়ামী লীগের জাতীয় পার্টি সেটা তো চোদ্দ আঠারো চব্বিশ আমি আমি সেই জায়গাতে আসছি ফাইনালি স্থানীয় সরকার নির্বাচন আপনি যে প্রক্রিয়ায় আপনি যান না কেন অর্থাৎ এই নির্বাচন দু হাজার চব্বিশের সাত তারিখে যা যে ইলেকশনটা হয়েছে যে প্রক্রিয়ার সাথে যারা জড়িত ছিল তারা স্থানীয় নির্বাচনেও জড়িত থাকবে সুতরাং এই জায়গাতে বড় থাকছে না না উন্মুক্ত করেছে এখানে এখানে প্রবলেমটা হচ্ছে কি সেলিম ভাই আওয়ামী লীগের প্রার্থী থাকছে না কিন্তু আওয়ামী লীগের আপনি তাকে আপনি তাকে না না নমিশনে থাকছে না না পায়জামা পাঞ্জাবি পরাচ্ছেন আপনি কোর্ট পরাচ্ছেন আপনি তাকে ব্লেজার পরাচ্ছেন কিন্তু ব্যক্তি তো একটা থাকছে না ব্যক্তি একটা এখানে একটু শেষ করতে দেন নাহলে আমার মেসেজটা ক্লিয়ার হবে না আমি সময় পাবেন আমি একটু শেষ এই এই এক লাইনে শেষ করে দিই সেটি হচ্ছে আমি যেটা বলতে চাচ্ছি যে যে আস্থার সংকট তৈরি হচ্ছে জাতীয় হবে ওই আস্থার সংকটটা সৃষ্টি করার দায়িত্ব ছিল সরকারের এখন আপনি স্থানীয় সরকারে প্রার্থী দেন অথবা না দেন আমি মনে করি যে যেহেতু জাতীয় নির্বাচনে মানুষ জানাচ্ছি এবং যারা সহ আলোচক আছেন এবং দর্শক বন্ধুরা সবাকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি আসলে এতক্ষণ পর্যন্ত আমি যে আলোচনাগুলো শুনছিলাম এই আলোচনাগুলো কেননা কোনো না কোনো ভাবে জাতীয় নির্বাচনকে কেন্দ্র করে এই হচ্ছে এরকম মনে হচ্ছিল কিন্তু আমরা যদি স্থানীয় সরকার নির্বাচন বা উপজেলা নির্বাচনের দিকে মনোযোগ দিই তাহলে আমি মনে করি যে এটা দুই হাজার সালের আগ পর্যন্ত দলীয় প্রতীক ছাড়া নির্বাচন হতো এবং দুই হাজার সালের পরে এটা দলীয় প্রতীক দিয়ে নির্বাচন হচ্ছে এখন প্রশ্ন হচ্ছে দলীয় প্রতীক না থাকলেও নির্বাচন কিন্তু মানে পরোক্ষভাবে কোনো দলের ব্যানারে কিন্তু হয়েছে দুই হাজার পনেরো সালের আগে এখন যে চারশো বিরানব্বইটি উপজেলায় যে নির্বাচন হবে আমি ব্যক্তিগত মনে করি যে উপজেলা বা স্থানীয় সরকার থেকে হচ্ছে এটা হচ্ছে লিডারশিপ ফরমেশনের আপনার নেতৃত্ব তৈরির যে একটা প্রক্রিয়া সেখানে আপনার একটু উন্মুক্ত করে দিলে মানুষের আপনার অপশনসের পরিমাণ বেড়ে যাবে মনে করেন আওয়ামী লীগ থেকেই দুজন বা তিনজন প্রার্থী আছে ধরেন বিএনপি থেকেও আছে বা অন্যান্য দল থেকেও আছে তাহলে জনগণের সাথে সম্পৃক্ত জনগণের কাছে জনপ্রিয়তা যাচাই করার জনগণকে অপশনসটা অর্থাৎ আপনি ডেমোক্রেসির যে বিউটি মাল্টিপোলারিটি আপনি যখন দলীয় প্রত্যক দিয়ে দেন আপনি যখন আমার আমার অপশনগুলোকে সীমাবদ্ধ করে দেন তখন আমার কিন্তু ফ্রিডমটা লিমিটেড হয়ে যায় এখন স্থানীয় সরকারে এই দলীয় প্রতীক তুলে দেওয়ার পেছনে আওয়ামী লীগের নিজস্ব রাজনৈতিক চিন্তা ভাবনা পলিসির ব্যাপার থাকতে পারে কিন্তু সাধারণ জনগণের জায়গা থেকে আমি মনে করি এটি একটা ভালো সিদ্ধান্ত হয়েছে কারণ যদি আমরা স্থানীয় লেভেলে যদি জনগণকে তাদের মানে নির্বা তাদের নির্বাচিত প্রতিনিধি নির্বাচনের সুযোগটাকে সম্প্রসারিত করি আমি মনে করি এটা একটা দারুণ একটা কাজ হয়েছে এটা হচ্ছে একটা পয়েন্ট আর একটা পয়েন্ট যেটা আমার কাছে জরুরি মনে হয় যে এখানে যে আলোচনাগুলো হচ্ছে 
আওয়ামী লীগ তার কার্যনির্বাহী পর্ষদের সবাই সিদ্ধান্ত নিয়েছে প্রতীক দেবে না এটা কিন্তু উপজেলার নির্বাচন প্রতীক ছাড়া হবে সিদ্ধান্তটা এরকম না এটা একটা দলের সিদ্ধান্ত এখন যদি বিএনপি মনে করেন অংশগ্রহণ করে এবং বিএনপি যদি প্রতীক দিতে চায় বিএনপি দিতে পারবে বা জাতীয় পার্টি যদি তাদের লাঙ্গল প্রতিকার দিতে চায় দিতে পারবে আইনের সাথে কোনো সংঘাত হতে পারে কিনা আজ যে আইনটি আছে দলের প্রতীকে আমার আমি যে জায়গাটা দেখতে চাচ্ছি সেটা হচ্ছে রাজনৈতিক দল হিসেবে আওয়ামী লীগ চিন্তা করছে হয়তো যে মানে স্থানীয় পর্যায়ে যে তাদের নানান ধরনের যে কনফ্লিক্ট আছে এবং আওয়ামী লীগ একটা বৃহত্তর দল গত পনেরো বছর ধরে আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় আছে প্রচুর নেতৃত্ব স্থানীয় পর্যায়ে চুরি হয়ে গেছে ফলে আওয়ামী লীগের পক্ষে অপশনস বা বেটার চুজ করা কনফ্লিক্ট দ্বন্দ্ব স্থানীয় পর্যায়ে এটা লাঘব করা হয়তো কঠিন হয়ে যেতে পারে আওয়ামী লীগের দলীয় হয়তো সিদ্ধান্তে যায় ধন্যবাদ রহমান নাসরুদ্দিন আবার আসবো আপনার কাছে একটি বিরতির বিরতিতে যেতেই হচ্ছে আমাদের আমি আমি একটা বাক্য বলে শেষ করি আমার কাছে যেটা মনে হয় সেটা হচ্ছে স্থানীয় সরকার নির্বাচনটাকে জনগণের স্থানীয় জনগণের তাদের তাদের নেতা নির্বাচন করার সুযোগটা তাদের দিতে হবে সে অপশনস দিতে হবে এতে করে মানে আখেরে রাজনৈতিকভাবে দেশের ডেমোক্রেসির এক ধরনের মানে আমার মনে হয় এটা একটা পজিটিভ একটা হবে ছেড়ে ধন্যবাদ আপনাকে আবার অল্প দর্শক বিশেষ আলোচনা অনুষ্ঠান গোলটি বিলে নিচ্ছে ছোট্ট বিরতি সঙ্গেই থাকুন দর্শক বিরতির পর আবারও স্বাগত গোলটেবিলে সঙ্গে আছি আমি সেলিম আমরা খান আজ আমাদের আলোচনার বিষয় উপজেলা নির্বাচন ও ভবিষ্যতের রাজনীতি এ পর্যায়ে আমি আবারও যাচ্ছি মোশারফ হোসেন আপনার কাছে আপনারা তো আন্দোলনে আছেন বিশেষ করে ছাব্বিশ এবং সাতাশ তারিখে আপনারা কালো পাতা কর্ম কর্মসূচি দিয়েছেন এবং বলেছেন যে যেটা নজরুল ইসলাম খান আজকে বলবার চেষ্টা করেছেন যে অর্থাৎ সরকার বেশি দিন নেই এবং নানা রকম কথা বলেছে যে আন্দোলনে আপনারা এখনও আছেন একদিক উপজেলা নির্বাচন অংশগ্রহণ করছেন না অন্যদিকে বলছেন আন্দোলনের আপনারা আছেন আসলে কি ভবিষ্যৎটা কি দাঁড়াচ্ছে আপনাদের এবং রাজনীতি না রাজনীতি আমি আমি যেটা বুঝি রাজনীতি হলো জনগণের জন্য জনগণের মতামতের যেখানে কোনো মূল্য নাই জনগণের যাকে আপনি গুরুত্ব দেন না আপনার নির্দিষ্ট শুধু ক্ষমতায় থাকার জন্য আপনি রাজনীতি করেন তো সেখানে সেই রাজনীতির মধ্যে বিএনপি কেন ঢুকতে যাবে প্রশ্ন তো এখানে আজকে আপনি বলেন এই যে নানা একটা আপনি আপনি বা বিভিন্ন আলোচকরা বলছে বিএনপি কেন নির্বাচন বর্জন করছে বাংলাদেশের ইতিহাস আপনি দেখেন এই দু হাজার যে কথাটি বলা হয়েছে দু হাজার পনেরো থেকে প্রথম যে দলীয় প্রতীকের নির্বাচন শুরু হয়েছে আপনাকে আমি বলি এই যে আমাদের পাশে মাদারীপুর প্রায় বিয়াল্লিশটার মতো ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচন এই ছিল উনচল্লিশটা ইউনিয়ন পরিষদে নমিনেশন জমা দিতে দেয়নি কি বলেছে জানেন প্রশাসন যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী আওয়ামী লীগের সভানেত্রী যখন নমিনেশন দেওয়া হয় মাননীয় প্রধানমন্ত্রী স্বাক্ষরে কিন্তু নমিনেশন দেওয়া যায় স্থানীয় প্রশাসন বলছে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী যেখানে স্বাক্ষর করবে ওই প্রার্থী হারলে আমি আর বাংলাদেশে চাকরি করতে পারবো অর্থাৎ এমন একটি পরিবেশ বাংলাদেশে তৈরি করা হয়েছিল যার কারণে বাংলাদেশে নেই সেটি এখন নাই কেন এই যে দীর্ঘদিন যে অপকর্ম করার পর এই যে ঢাকা শহরে আপনি দেখেন নি এই যে এই যে এখন যে আতিক অথবা এর আগে যে সাইদ খোকন হলো সকাল দশটার মধ্যে ইলেকশন শেষ করে দিয়েছে এই ঢাকা শহরের মধ্যে তো সুতরাং সাধারণ মানুষের মধ্যে এই স্মৃতিগুলো কি মানুষ ভুলে গেছে এই যে দগ্ধ ঘা সেই ঘা ঘাগুলি কি এত সহজে আপনি ভুলে যাবেন আপনি মানুষকে নির্যাতন করেছে ভোট কেন্দ্র থেকে মেরে বের করে দিয়েছে ব্যালট পেপার টেনে নিয়েছে সেই স্মৃতিগুলো কি মানুষ ভুলে গেছে আপনাদের যে দাবিটা ছিল দলীয় প্রতীক নির্বাচন স্থানীয় হবে না সেটি থাকছে না আমি বুঝলাম কিন্তু ওই অভ্যাসটা কিছু পরিবর্তন হয়েছে এখানে তো অসংখ্য প্রার্থী থাকবে উন্মুক্ত অসংখ্যকারা আপনি একটা কথা বললেন এই যে দাদশ জাতীয় সংসদে বলছেন আপনি আমলিক লীগ দেখবেন আমলিক লীগ যদি একটা কথা বলে যে স্বতন্ত্র জাতীয় পার্টি অমুক আপনি এবারে হিসাব করে দেখেন আঠাশটা রাজনৈতিক দল অংশগ্রহণ করেছে একমাত্র জাতীয় পার্টির বার বারোজন না চোদ্দোজন সারা সবার জামানত বাজেপ্ত হয়েছে এই যারা এই সরকার যে কিংস পার্টি তৈরি করেছে বিএনএফ তৃণমূল বিএনপি ওই যে সুপ্রিম কাউন্সিল একজনেরও কোনো জামায়াত ছিল জামানাত ছিল না অর্থাৎ এই সরকার নির্বাচনটাকে একটা অংশগ্রহণমূল দেখানোর জন্য এই কাজগুলি করেছে তারপর আপনি বলেন যে কোনো রাজনীতির দলের একটা নৈতিকতা থাকে না মানুষের প্রতি একটা কমিটমেন্ট থাকে আপনি আওয়ামী লীগ জাতীয় সংসদ নির্বাচন হল মার্কার নির্বাচন রাজনৈতিক দলগুলি জনগণের কাছে তাদের মেনু বুস্টু দেবে তাদের মার্কা দেবে জনগণ সেটাকে ভোট দেবে সেখানে আওয়ামী লীগ কি একটা সবচেয়ে অনৈতিক একটা কাজ করেছে যে একদিকে নৌকা দিয়েছে অন্যদিকে আবার তার দলের অন্য নেতাদেরকে দাঁড় করিয়ে দিয়েছে অর্থাৎ ওই যে কথাটি মনির যেমন মনিরা অথবা নুরজান মুক্তারা বলে যে জনগণের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ কি প্রয়োজন আমাদের কনস্টিটিউশনে আছে যে এত পার্সেন্ট ভোট লাগবে তো নাই এখন কেন 
কারণ এই সরকারের নির্বাচন ব্যবস্থায় জনগণ এমন অনাস্থা প্রকাশ করেছে জনগণকে আপনি আনার ভোট কেন্দ্র নিতে যাচ্ছে না পারতেছে যার কারণে আজকে এই সরকার করছে কি এই যে তার যে অপকর্মগুলি অপকর্ম থেকে বেরিয়ে আসার জন্য এখনকার মার্কাবাদ এবং আমি আপনাকে বলি না আপনাদের কোনো প্রার্থী যদি অর্থাৎ আপনাদের দলীয় সমর্থক নেতা যদি স্থানীয় পর্যায়ে নির্বাচন অংশগ্রহণ করে ব্যক্তিগত উদ্যোগে সেক্ষেত্রে আপনার কি না আমরা তো এটা দল আমরা স্টেট কথা আমরা তাহলে দল থেকে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা এই যে আমাদের দলের গঠনতন্ত্রী আছে দলের সিদ্ধান্তের পরিপন্থী যদি কেউ কাজ করে দলের শাস্তির সম্মুখীন তাকে হতে হবে আচ্ছা মমসের আপনার বলেন যে প্রতিটি নির্বাচন আপনারা বর্জন করছেন প্রতিটি ক্ষেত্রে এতে আপনাদের তৃণমূলে দুর্বল হয়ে যাচ্ছে না দুর্বল হচ্ছে না আপনাকে একটা উদাহরণ দিই তাদের প্রত্যাশা না না আমি আপনাকে একটা উদাহরণ দিই এর দুর্বল হচ্ছে না একটা কারণে আপনার নিশ্চয়ই আমার স্পষ্ট মনে আছে এরশাদ বিরোধী আন্দোলনে আপনি একজন রাজপথের সক্রিয় লোক ছিলেন আমাদের সাথে একদিকে সাংবাদিকতা যেমন ছিলেন রাজপথও আপনি ছিলেন সেই দিন কিন্তু এরশাদের নয় বছরের বিএনপি কিন্তু একদিনও ক্ষমতা একদিন একটা নির্বাচনে অংশগ্রহণ করেনি আওয়ামী লীগ কিন্তু এই যে এখন যে আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় সেদিন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী তৎকালীন আওয়ামী লীগের সভা নেত্রী লালদিঘি ময়দানে বলেছিল যারা পাঁচ দফার সাথে বিশ্বাসঘাত করে নির্বাচনে যাবে তারা জাতীয় বেইমান আমরা দেখেছিলাম বিকালে লালদিঘি ময়দানে বক্তৃতা দিয়েছে রাত্র তিনটার সময় আপনি ইউনিভার্সিটির ছাত্র নিশ্চয়ই হয়তো আপনার খেয়াল থাকতে পারে কি প্রচণ্ড ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সে বিবর্ষ অবস্থা রাতে নিরীহ ছেলেরা কীভাবে সেদিন রক্তাত হয়ে হল থেকে বেরিয়ে বেরিয়ে গেছে এই ভুল সিদ্ধান্তের কারণে সেই নির্বাচনও তো আওয়ামী লীগ জাতির সাথে বেইমানি করে নির্বাচনে গিয়েছিল কিন্তু বিএনপি যায় নাই অনেকে বলেছিল আমি বিদগ্ধজনরা বিশ্লেষকরা রাজনীতিক বলেছিল বিএনপি শেষ হয়ে গেছে কিন্তু একানব্বই সালে এরশাদ পতনের পর যখন একটি অবাসুস্থ নির্বক্ষ নির্বাচন হয়েছে সেই নির্বাচন কিন্তু বিএনপি নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেয়ে সেদিন ক্ষমতায় গেছিল সুতরাং জনগণের কাছে বিএনপি আছে শুধু দরকার একটা সুযোগ আরেকটা উদাহরণ দিলে আপনি আরও স্পষ্ট হবেন মিশরে হোসনেম আবরিক ব্রাদারুল পার্টিকে ব্যান করে দিয়েছিল চল্লিশ বছর হোসনেম আবারের পতনের পর আবার যখন ওই দল উন্মুক্ত হয়েছে চল্লিশ বছরও পর্যন্ত অবাসুস্থ নির্বাচন হয়েছে ব্রাদার রোডের সেই দল কিন্তু জয়লাভ করেছিল সুতরাং জনগণের হৃদয়ে যদি যার অবস্থান থাকে চল্লিশ বছর বা তারও বেশি সময় জন আপনি দেখেন না এই নির্বাচনে আপনি দেখেন আমি আমি একেবারে আপনাকে ডাটা সব বলতে পারবো আওয়ামী লীগ নৌকার প্রার্থী ডামি প্রার্থী বিদ্রোহ প্রার্থী জাতীয় বাটি প্রার্থী শোনেন শুধু তাই না না আমি একটু আমি বিশেষ করে ছোট প্রশ্ন আপনাকে করি যে আপনারা একদিকে বর্জন করছেন অন্যদিকে আন্দোলন তো আপনারা সেভাবে জনগণকে সম্পৃক্ত করতে পারছেন না নির্বাচনকে প্রতিহত করতে পারেন নাই নির্বাচনকে ঠেকাতে পারেন নাই আপনারা আন্দোলন করতে পারেন সেলিম ভাই আমরা মানে কি না না আমি একটু বলি অর্জনটা করছি আমি কথা বলছি অর্জন আমাদের অর্জন আমাদের অর্জনটা হলো একটাই যে আপনি আন্দোলন অর্থ কি গণতান্ত্রিক যে কোনো রাষ্ট্র ব্যবস্থা সরকারকে কি আপনি ফেলে দেবেন না আন্দোলন অর্থ সরকারকে জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেওয়া মানে সরকারের জনপ্রিয়তাকে শূন্য নিয়ে দেওয়া আজকে দেখেন আওয়ামী লীগ এই ডামি নৌকা জাতীয় পার্টি সুপ্রিম পার্টি তৃণমূল কত কিছুকে নিয়ে এসেছে তারপর আপনি কি করেছে আপনি জানেন বাংলাদেশের সোশ্যাল সিকিউরিটি সেফটি আছে যেটা ওই যে বিধবা বয়স্ক বাতা তাদেরকে বাধ্যতামূলক বলেছে তোমরা যদি ভোট কেন্দ্রে না যাও তোমাদের কার্ড বাতিল করে দাও আপনার বাংলাদেশে আপনি জানেন গণপ্রতিনিধি অধ্যাদেশে পোস্টার ভোটের একটা সিস্টেম আছে কোনো দিন কার্যকর হয় নাই এবার প্রথম বলেছে যে পোস্টার ভোট দিতে হবে বাধ্যতামূলক তেরো লাখ সরকারি কর্মকর্তাকে একষট্টি লাখ আনসার বিডিবি অন্যান্য প্রায় এক কোটি বিশ লাখ লোকের বলা হচ্ছে ভোট দিতে হবে ভোট দিতে হবে সুতরাং নানা বিধ কল কল কৌশল করো ভোট কত কাস্ট হয়েছে আপনি বলেন সিসি কখনো বলে সাতাইশ পার্সেন্ট আবার আরেকজন যদি বলে দেয় স্যার বাড়াই দেন একচল্লিশ পার্সেন্ট ধন্যবাদ দেখুন উনি লাস্টে একটা কথা বলেছিলেন যে আন্দোলন মানে জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন করা তো ওনারা কি সেই আন্দোলন করতে পেরেছেন জনগণকে ওনাদের আন্দোলনের সাড়া দিয়েছে আমি বারবার একটা কথা বলি দুই হাজার তেরো চোদ্দ সালে যেই ছেলেটা নার্সারিতে পড়তো দুই হাজার চব্বিশ সালে সেই ছেলেটা এসএসসি পরীক্ষা দিয়েছে আর বিএনপি দুই হাজার তেরো সালে নার্সারিতে আছে এখনো নার্সারিতেই আছে তাদের কোনো উন্নতি হয়নি কারণ সেই তত্ত্বাবধায়কের জন্য তারা সেখানে পড়ে আছে আজ কুনি বলতেছেন যে আন্দোলন মানে নাকি জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন করা তো ওনারা কি জন আন্দোলন এমন আন্দোলন করতে পেরেছে যেটাকে আওয়ামী লীগকে জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন করতে পেরেছে ওনাদের আন্দোলন তো আমি কোথাও দেখলাম না আমি যা দেখলাম তা যেন সহিংসতা যেটা আঠাশে অক্টোবর থেকে আবার নতুনভাবে শুরু করেছিল তারা এবং নির্বাচন পর্যন্ত সেটা বহাল রেখেছিল অবরোধ হরতালের নামে মানুষের জীবন ধ্বংস পুলিশকে মারা প্রধান বিচারপতির বাড়িতে হামলা থেকে শুরু করে তারা রাষ্ট্রীয় সম্পদ ধ্বংস পরিবহন খাতে আঠারো হাজার কোটি টাকা ধ্বংস পর্যটন খাতে দুশো কোটি টাকা ধ্বংস এগুলো ছাড়া
আপনারা বিএনপি আপনাদের এখন যে দশা আপনারা নির্বাচনে ব্যর্থ আন্দোলনে ব্যর্থ জনগণ জনগণের কাছে আপনারা ধিকৃত ধিক্কার দিয়েছে জনগণ আপনাদেরকে আপনারা পাঁচ বছরের জন্য নিদ্রায় যান এবং অলরেডি নিদ্রায় যাওয়া শুরু হয়ে গিয়েছে এবং বাংলাদেশের জনগণকে যারাদেরকে আপনারা পড়িয়ে মেরেছেন অত্যাচার করেছেন এবং জনগণকে আপনারা যে ধরনের বেহুদা হরতাল অবরোধ দিয়ে কষ্ট দিয়েছেন এই কষ্ট দেওয়ার অধিকার আপনাদেরকে জনগণ দেয় নাই আর বারবারে ওনারা একটা কথা বলেন যে নৌকা অজনপ্রিয় নৌকা অন অজনপ্রিয় আমি দৃঢ়ভাবে এটার প্রতিবাদ জানাই কারণ আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কিছুদিন আগে যে কেন্দ্রীয় কমিটির মিটিং হয়েছে সেই মিটিংয়ে কিন্তু সর্বসম্মতিভাবে সিদ্ধান্ত হয়েছে যেহেতু জাতীয় নির্বাচনে নৌকা প্রতীক দিয়ে নির্বাচন হয়েছিল এবং অনেকে স্বতন্ত্র দাঁড়িয়েছিল সেখানে একটা সংঘাত হয়েছে বিভেদ হয়েছে এখন যদি আবার প্রতীক দেয় সেই বিভেদটা আরও বাড়বে তাহলে যার কারণে যে প্রতীকের সংঘাত বাড়ে প্রতীকের সংঘাত বাড়ে হতে পারে কিন্তু জাতীয় যেটা জাতীয় নির্বাচনে তো প্রতীক দিতেই হবে কিন্তু সাধারণ কারণ এখন না দিলে হবে কি সবার জন্য পনেরো সালে যে আইনটি করা হলো সিদ্ধান্ত কি তাহলে সঠিক ছিল দেখুন সঠিক বা ভুল ছিল সেই প্রশ্নে আমরা যাব না আমরা দেখেছি কোনটাতে কি হয় এরপরে তো হয়েছে আমি আপনাকে বলি ষোলো সালে হয়েছে পনেরো সালে বা ষোলো সালে হয়েছে বা একুশ সালে হয়েছে কিন্তু সেটা তো দলীয় প্রতীক দিয়ে হয়েছে সংঘাতের পরিমাণ বেড়েছে সেটাই আমি আপনাকে বলি এখন আমরা গত আমরা কথা হলো আমাদের কথা হলো যে বিগত নির্বাচনে আমরা গণতন্ত্রের জন্য যে ত্যাগটা করলাম নিজেদের লোকদেরকে আমরা বললাম যে নির্বাচনে দাঁড়াতে জাতীয় নির্বাচনে সেই নির্বাচনে আমরা সেটা রেস কিন্তু এখনো কাটেনি এটা আমাদেরকে বুঝতে হবে এবং অনেক এলাকাতে এখনও দেখা যাচ্ছে পরস্পর পরস্পর রেশারেশি মতদ্বৈততা এবং দ্বন্দ্ব সংঘাত ঠিক এই মুহূর্তে আরটি নির্বাচন হতে যাচ্ছে এই মুহূর্তে যদি আবারও আমরা আমি যে জিনিসটাকে স্পেসিফিক বলতে চাচ্ছি আপনাকে যে দলীয় প্রতীকে তৃণমূল পর্যায়ে যে নির্বাচন হয় সেখানে দ্বন্দ্ব সংঘাত বাড়ে এই স্ট্যারির প্রেক্ষিতে আপনার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন কেন একটি পরিসংখ্যান উল্লেখ করছি আমি একটি পরিসংখ্যা উল্লেখ করেছি দু হাজার এগারো সালে ইউপি নির্বাচন স্থানীয় সরকার নির্বাচনে প্রাণহানির ঘটনা ছিল দশ চৌচল্লিশ সুজনের দাবি অন্যদিকে দু হাজার একুশ সালে প্রতীকে আজকে কত বছর ধরে বিএনপি তে সতেরো বছর ধরে আজকে দল ইয়া মাঠে মাঠে বনে বাজারে ঘুরতেছে কি কারণে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের জন্য তো তারপরও তারা কেন সেটার জন্য পড়ে আছে সেটা তো জনগণ প্রত্যাখ্যান করেছে এবং সেটা আইনে অবৈধ বিদেশিরাও সেটা স্বীকৃতি দেয়নি আরেকটি কথা এখানে বলেছেন যে ভোট নাকি ছাব্বিশ দশমিক পাঁচ পার্সেন্ট পড়েছে আচ্ছা ঠিক আছে আমি ধরে নিলাম এক পার্সেন্ট ভোটই পড়েছে কিন্তু সংবিধানে কোথায় লেখা আছে যে একটা নির্বাচনে জাতীয় নির্বাচনে এত পার্সেন্ট ভোট লাগবে পাশ করতে হলে কোথাও নাই এবং যেটা আমরা জানি যে না আমাকে আর একটু সুযোগ দিন ওনাকে কিন্তু অনেক সুযোগ দিয়েছেন ওয়েস্ট মিনিস্টার সিস্টেমে পাঁচ পার্সেন্ট ভোট হলেই সেটা স্বীকৃত আর এখানে পড়েছে একচল্লিশ দশমিক আট আর উনি বলেছেন ছাব্বিশ দশমিক পাঁচ ঠিক আছে ওনারটাই সত্য বলে দিলাম মনে করলাম যুক্তির খাতিরে এক সেকেন্ডের জন্য তাহলে তো কোনো সমস্যাই নাই যেখানে ওয়েস্ট মিনিস্টার সিস্টেমে ফাইভ পার্সেন্ট হয় সেখানে ছাব্বিশ দশমিক পাঁচ এল এক আরেকটা কথা হলো ওনারা কয়েকটা প্রসঙ্গ তুলেছেন যে দুই হাজার চোদ্দ সালের নির্বাচনটা একশো তিপ্পান্ন জন বিনা ভোটে এটা বিতর্কিত নির্বাচন এটা নিয়ে কিন্তু হাইকোর্টে রিট করা হয়েছিল এবং রিটে কিন্তু পুরাপুরি উনিশে জুন দুই হাজার চোদ্দ সালে যে জাজমেন্ট আসছে হাইকোর্ট থেকে সেখানে কি বলা আছে কোনো সংসদীয় আসনে একক প্রার্থী থাকলে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতা নির্বাচিত হওয়ার ঘোষণা সংক্রান্ত আর পি এর উনিশ ধারার বৈধতা নিয়ে করা রিটটি খারিজ করা হলো কারণ এটা কারণ সংবিধানের সাথে এটা সাংঘর্ষিক নয় সংবিধানের সাথে সাংঘর্ষিক নয় আর সংবিধানেও কিন্তু বলা আছে যে যিনি যদি একক প্রার্থী থাকে অন্য প্রার্থী থাকে তাকে 
নির্বাচিত ঘোষণা করা যাবে অতএব এখানে এগুলা যে বারবার বলে জনগণকে বিভ্রান্ত করছে এটার অবসান হবে আমি আশা করি আর আরেকটা কথা হলো দেখুন ওই যে 2018 সালের কথা ওনারা বলেছেন শেষ করি আমি 2018 আপনারা এখন আন্দোলনে আছেন কালো পতাকা 26 এবং 27 তারিখে কালো পতাকার কর্মসূচি দিয়েছেন অর্থাৎ এই অন্যদিকে আপনারা অসহযোগ আন্দোলন করেছেন আপনারা অবরোধ করেছেন আপনারা হরতাল করেছেন বিভিন্ন সময় আসলে অর্জনটা কি করেছেন আপনারা এখন নির্বাচন সমস্ত নির্বাচন না 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 বর্জন করছেন অর্জনটা কি নির্বাচনের আগে যে কর্মসূচিগুলো ছিল বিএনপি যুগান্তকারি কর্মসূচি এবং এগুলো ইতিহাসে সমৃদ্ধ হয়ে থাকবে তৃণমূল জনগোষ্ঠী যায় আমেরিকা যায় না আমেরিকা যে এমপিরা ঢাকায় বসে এমপি ইলেকশন করে দলীয় প্রতীক নিয়ে ইলেকশন করে ঢাকায় বসে ওরা ঢাকায়তে মনোনয়ন নাই এই যে লাস্টে নুজান বেগম মুক্ত একটা কথা বলেছে না যে বিএনপি যায় নাই মনোনয়নের বাণিজ্য ঠিক কিন্তু ওনার কথা না মাননীয় প্রধানমন্ত্রীও বলেছিলেন তাহলে বিএনপি এবার যায় নাই অনেক বেশি বাণিজ্য হয়ে গেছে নিশ্চয়ই এবার এবার জনগণ জানতে চায় কানাগুসা আছে কিন্তু বিএনপি যেহেতু যায় নাই কনফার্ম এমপি তো বিশাল বিশাল বাণিজ্য হয়েছে মেগা বাণিজ্য শুনেন বিএনপি এই রাজনীতি করে জনগণের জন্য সাধারণ জনগোষ্ঠীর জন্য এখানে আজকে আমি দ্রবিষ্টি জনগণ কোথায় জনগণ জনগণের জায়গায় আছে আর আপনারা জনগণের জায়গায় আছেন না আমরা জনগণের সাথে সম্পৃক্ত এবং আমরা জনগণের সাথে সম্পৃক্ত বলি ইতিহাস ক্ষেত সবচেয়ে যে বড় বড় নির্বাচনগুলো হয়েছে 91 সাল 96 সাল এবং 2001 সাল স্ট্যান্ডার্ড নির্বাচন বাংলাদেশের ইতিহাসে সেই নির্বাচনগুলোতে বেগম খালেদা জিয়া পাঁচটি আসনে নির্বাচন করে পাঁচwidetilde পাস করেছেন এবং সরকার গঠন করেছেন দুবার সুতরাং এখানে বুঝতে হবে যে বিএনপি কিন্তু সেই সংগঠন একইভাবে যদি বলেন আপনি ঢাকা ইউনিভার্সিটি ছাত্র ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় মেডিকেল বুয়েট সমস্ত যে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলো আছে সেই সময় যে নির্বাচনগুলো হতো ছাত্র সংসদ নির্বাচন মেধাবী ছাত্ররা কিন্তু জাতীয়তাবাদী ছাত্রদলকে নির্বাচিত করেছে বিপুল ভোটে ছাত্রলীগ কিন্তু হারে হেরেছে বারবার যতবারই যেখানে নির্বাচন করেছে কলেজগুলো তো ছাত্রলীগ কিন্তু হেরেছে এটা ইতিহাস এখানে বুঝতে হবে যে জিয়া রহমান এখানে জিয়া রহমানের রাজনীতির সফলতা আপনার যে এই যে বলেন যে জিও রহমানের কথা বলেন প্রশ্ন করতে চাই না প্রশ্নটা কি করেন পরে না আমি কথাটা শেষ করে দিই পরে করেন আমার কথাটা শেষ চ্যাপ্টার শেষ হোক জিও রহমান যে আপনার এই যে মুক্তিযুদ্ধের ঘোষণা দিলেন এর পরবর্তীতে হয়তো ওনারা বলবেন যে না শেখ মুজিবুর রহমান সাহেবের নামও দিয়েছেন ঠিক আছে যদি দিয়ে থাকেন আরও তো বাংলাদেশে মেজর ছিল কর্নেল ছিল ব্রেগি দিয়ে ছিল আর কেউ দিল না কেন জিও রহমানের সেই গড়া দল বিএনপি বহুদলীয় গণতন্ত্র কিন্তু প্রতিষ্ঠা জিও রহমানই করে গেছে আজকের এই দিনে আজকে চব্বিশে জানুয়ারি আমি আরও ফটো আমার ককুকে শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করি নবম মৃত্যুবাসী তার এই ওয়ান লিভিনের সরকার তাকে মারাত্মক নির্যাতন করেছিল আপনারা জানেন সেই সরকারটিকে কিন্তু গাফার চৌধুরী বলেছে এটা কী সরকার কখনো একবার বলেছিল বলতে গিয়ে এটা কি রেপিস্ট সরকার না অন্তর্বর্তীকালীন সরকার না তাও না তাহলে কি এটা কি আরোপিত সরকার না নিরপেক্ষ সরকার তা তো নাই তাহলে কি কী সরকার তত্ত্বাবধায়ক সরকার তো বলাই যাবে না কী সরকার কি সরকার যে সেটাও তিনি বলতে পারেন নাই তিনি কিন্তু মরে গেছেন মারা গেছে প্রয়াত আমি বলতে চাই সেই সরকারের কুশিলবদের দ্বারাই কিন্তু আজকে এই আওয়ামী লীগ এক্সটেনশন নিজে বারবার পাস করছে আট সাল চোদ্দ সাল আঠারো সাল এইভাবে ধারাবাহিকভাবে এখান থেকে আমাদের শিক্ষা নেওয়া উচিত যে আওয়ামী লীগকে কিন্তু সেদিন পেটাইছে জলি সাহেব সহ অনেক প্রয়াত নেতা আওয়ামী লীগের প্রবীণ নেতা তারাও কিন্তু পেটা খাইছে সেদিন ওয়ান লিভেনের কুশিলবদের দ্বারা কিন্তু আওয়ামী লীগ সেখান থেকে তাদেরকে কিন্তু মাপ করে আচ্ছা রবিক্ষিত আমি একটু সমকালীন বিষয় নিয়ে আসি যে আপনারা কি এখন অসহযোগ আন্দোলনে আছেন আপনারা না অসহযোগ আন্দোলন কেন আমরা শোনেন যে আওয়ামী লীগ প্রায় যেটা ঘোষণা করে না আমি একটা কথা বলি আপনার উত্তরটা বলি আওয়ামী লীগ প্রায় একটা কথা বলি কি বিএনপি সে চোদ্দ সালে অবরোধ ঘোষণা করেছে এটা বন্ধ করে নাই আওয়ামী লীগের বোঝা উচিত যে তাহলে আওয়ামী লীগ যে নির্বাচন করলো পার্লামেন্ট নির্বাচন যে করলো আর একটা পার্লামেন্ট দেখি ওই পার্লামেন্ট কি শেষ হবে না পার্লামেন্ট কি চিরবহমান থাকবে একটা আন্দোলন কর্মসূচি ঘোষণা করলে আরেকটা যখন আন্দোলন কর্মসূচি ঘোষণা করবে রাজনৈতিক দল স্বাভাবিকভাবে ওইটা ওই কর্মসূচি স্থবির শেষ হয়ে যাবে আমি বলছি ওইটা আর ইয়ে থাকে না আপনারা তো বলেছেন যে মহিন খান বলছেন আপনারা আন্দোলনে আছেন 
অর্থাৎ যে অসহযোগ আন্দোলন নির্বাচনের সময় ঘোষণা করেছেন সেটা কি আছে অসহযোগ আন্দোলনটি অসহযোগ আন্দোলন নেই ডক্টর মুইন খান আজকে বলেছেন যে আমরা ভোটের অধিকার প্রতিষ্ঠা করে যে আরাফাত রহমান কোকু সাহেবের শ্রদ্ধাঞ্জলি জানাতে যে তিনি বলেছেন যে আমরা ভোটের অধিকার প্রতিষ্ঠা করে জনগণের গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করব আমরা সেই সংগ্রামে আছি গণতন্ত্র সংগ্রামে গণতন্ত্র সংগ্রামে প্রতিষ্ঠা করতে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করতে যে সকল আন্দোলনগুলো করা দরকার সৃজনশীল আন্দোলনই করবে বিএনপি কোনো জ্বালা উপর আন্দোলন কিন্তু বিএনপি করে না আওয়ামী মতো গান পাওয়ার দিয়ে আমরা কিন্তু মানুষ হত্যা করবো না আমরা কিন্তু গাড়ি পোড়াই না তাহলে তিনশের পরে বাস যেটা পূর্ণ এগুলো সব আওয়ামী লীগের শাসনের মূল্য আওয়ামী লীগের দায়িত্ব আওয়ামী লীগ বের করবে কারা কারা করেছে কোথাও কোথাও ধরাও পড়েছে স্বেচ্ছাসেবক লীগ ছাত্রলীগের গুলো আজকাল এখন আপনার প্রশ্ন করেন কি প্রশ্ন করতে চান আমরা তো কানে এতটা খাটো হই নাই বুঝছেন শুনি পরিষ্কার শুনি বয়স হয়েছে যথেষ্ট কিন্তু শুনি সবাই শুনেছে আপনি বলেছেন জনগণ জনগণের হ্যাঁ আমার প্রশ্ন হলো যে আসলে কিন্তু জনগণ জনগণের জায়গায় জনগণ জনগণের জায়গায় বলেই কিন্তু এই পর্যন্ত দুই হাজার থেকে শুরু করে এই পর্যন্ত আপনারা কিন্তু কোনো আন্দোলনকে বেগবান করতে পারেন নাই সেই জায়গায় আমার প্রশ্নটা হলো যে এই জনগণ যেহেতু জনগণের জায়গায় আপনারা ভালো করে বুঝেন বললেনও আজকে তাইলে আপনারা এই যে অবরোধ হরতাল বাংলাদেশের বিশাল জনগোষ্ঠী কিন্তু অত্যন্ত নিরীহ এরা সাধারণ এরা লুটপাট করে না এরা কোনো ধ্বংসযোগ্য নাই এরা এটা সত্য এরা ওদের ভোটটা দিতে চায় ওরা ভাত চায় ভাতের অধিকার চায় আজকে আপনারা কিন্তু চাউলের দাম তিনশো টাকা বাড়াই দিয়েছেন ঘোষণা দেওয়ার পরেও এরপরে নাকি ষাট টাকা কমেছে এই তিনশো টাকা শুনেন না না আপনার উত্তরটা দিচ্ছি জনগণ নিরীহ নিরীহ জনগোষ্ঠীর পক্ষে আমরা দাঁড়িয়েছি আমাদের বুকে তাদের রক্ত ঢেলে দিচ্ছি আমরা প্রতিনিয়ত রক্ত দিচ্ছি এই জনগণের অধিকার প্রতিষ্ঠা করার জন্য জনগণ যেহেতু জিম্মি ভোটের কাছে যেহেতু জিম্মি সে কারণে আমরা সেই জনগণের ভোটের অধিকার প্রতিষ্ঠা করার জন্য জনগণ সদস্য করার জন্য বেগম খালদের যে নেতৃত্বে যে আমরা সংগ্রাম করেছি আজকে জনতা তারেক রহমানের নেতৃত্বে আমরা সংগ্রাম করছি এবং এই সংগ্রাম অব্যাহত থাকবে যতদিন পর্যন্ত জনগণ বাংলাদেশে প্রতিষ্ঠিত না হবে সেই দেবুয়া রাউফুল বসিনের প্রতিষ্ঠিত এই বাংলার মাটিতে হোসেন মোহাম্মদ এরশাদ কে আজকে আপনারা সরকার গঠন করেন আপনি বলুন জি মনির জীবন মনির দেখুন আমি স্থানীয় সরকার বিষয় নিয়ে আমি ত্রিশ সেকেন্ডের ভিতরে আমার অবস্থানটাকে ক্লিয়ার করতে চাই নইলে একটা রং মেসেজ যাবে প্রথমত আমি স্থানীয় সরকার নির্বাচনের ব্যবস্থাপনাটা আমরা বাপ দাদার আমল থেকে দেখে এসেছি এটা সামাজিক নির্বাচন একজন সমাজপতি দীর্ঘদিন তার রাজনৈতিক সামাজিক প্রক্রিয়ার মধ্যে থেকে মানুষের মন জয় করে সে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করে সেই কারণে আমি ব্যক্তিগতভাবে মনে করি ইন মাই অপিনিয়ন যে স্থানীয় সরকার নির্বাচনে বাংলাদেশের কনটেক্সটে অতীকে না দেওয়াটাই ভালো এবং একটা বিশুদ্ধ নির্বাচন হওয়ার জন্য উত্তেজ যদি না থাকে বা আমার দল যদি আওয়ামী লীগের এই সিদ্ধান্ত নিয়ে থাকে আমি দল হিসেবে আওয়ামী লীগকে অভিনন্দন জানাই ধন্যবাদ জানাই এখন আসুন মিস্টার মতিন রহমান বলেছেন ইউএন ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন সহ বিভিন্ন দেশের মানুষরা এই নির্বাচনকে অভিনন্দন জানান না গ্রহণযোগ্যতা দেননি আমরা যদি সাতই জানুয়ারি নির্বাচনের পরের দিন আট তারিখে বাংলাদেশে যে সমস্ত বাইরের দেশের অবজারভাররা এসেছিল তারা গণভবনের মাঠে উঠোনে বঙ্গবন্ধু কন্যা রাষ্ট্রনায়ক জনতী শেখ হাসিনার সাথে ওপেন ডিসকাশনে বাংলাদেশের গণমাধ্যমগুলো মেইন স্ট্রিম মিডিয়াগুলোর সামনে সেদিন ফুটে উঠেছিল তৎকালীন যারা অবজারভার ছিল নির্বাচন সম্পর্কে তাদের ওপেন ওপিনিয়ন দিয়েছিল সেখানে নির্বাচন ব্যবস্থায় অংশগ্রহণমূলক বিষয়ে উৎসবমুখর পরিবেশে যে ভোট হয়েছে তারাই তাদের মতামত দিয়েছে এবং আজকের ইভেন্ট সহ অন্য অন্য জায়গাগুলোতে তারা বলতে পারে যে বড় একটি রাজনৈতিক দল অংশগ্রহণ করেনি কিন্তু এই নির্বাচনটা গ্রহণযোগ্য হয়নি এই নির্বাচনটার নিয়ে প্রশ্ন আছে এই নির্বাচনে প্রাণহানি ঘটেছে এই ঘটনাগুলো সত্য না আমরা যখন কথা বলবো তখন সমস্ত কথাগুলো বিচার বিশ্লেষণ করে কথা বলা উচিত জাপান বলেন অস্ট্রেলিয়া বলেন ওয়াইসি মুক্ত সমস্ত ইসলামী বিভিন্ন দেশগুলো বলেন ভারত রাশিয়া চীনের কথা না হলে বাদই দিলাম এটা ওনাদের দৃষ্টিতে সেখানে গণতন্ত্র এক্সিস্ট করছে না সমস্ত গণতন্ত্র আমেরিকা করে সেই আমেরিকা গণতন্ত্রের যে সংজ্ঞা সেখানেও তো ডোনাল্ড ট্রাম্প বলে যে গণতান্ত্রিক সংস্কৃতি নেই সে কারণে আপনি যখন আবার বলবেন নির্বাচনে 
একটি জিনিস আমি গত কয়েক বছর খানিক ধরে সেলিম ভাই আমি বলে যাচ্ছিলাম যে নির্বাচনী রাজনীতিতে বা গণতান্ত্রিক রাজনীতিতে পলিটিক্যাল পার্টিস পার্টিসিপেশন পিপলস পার্টিসিপেশন এবং দেন শেষে এন্ড অফ দ্য ডে বাংলাদেশের মতন গণতন্ত্রকামী রাষ্ট্রগুলোতে দিনের শেষে ভোটের পার্সেন্টেজটা একটা মেজর ফ্যাক্টর এবং এটা আমি বলেছিলাম জানাব এ বি মোশারফ সহ বিএনপি নেতাদের সাথে বহুবার টকসতে এই কথাগুলো নিয়ে কথা বলেছিলাম সেখানে মিস্টার মতিন রহমান যদি বলে যে একচল্লিশ দশমিক আট পার্সেন্ট ভোট এই ভোটের রেশিও নিয়ে উনি কনসার্ন না তাহলে আমি মনে করব যে আমরা যে জিনিসটা চেয়েছিলাম পিপলের মাঝে একটা উৎসবমুখর পরিবেশ ভোটের টার্ন আউট এবং কোনো রকমের একটি অসহিংস নির্বাচন কী ব্যবস্থা করা যায় সেটা আমরা দুই হাজার চব্বিশের সাতই যে নির্বাচন হয়েছে এবং কিছু কিছু জায়গায় ত্রুটি বিচ্যুতি কিছু কিছু জায়গায় যেখানে খুব বেশি কম্পিটিটিভ নির্বাচন সেখানে হয়েছে এবং আমরা লক্ষণীয় বিষয় দুই হাজার আটের উনত্রিশে ডিসেম্বর নির্বাচন থেকে দুই হাজার চব্বিশ সালের সাতই জানুয়ারি পর্যন্ত বাংলাদেশের পোস্ট ইলেকশান যে হত্যাকাণ্ড হয় দুই হাজার এক সালে পয়লা অক্টোবরের নির্বাচনের পর বাংলাদেশের মানুষ যেখানে দেখেছে একজন পূর্ণিমার তার বাবা মা আওয়ামী লীগের নৌকায় ভোট দেওয়ার কারণে তাই সেই পূর্ণিমা গ্যাং রিক্পের শিকার হয়েছিল পাইমা মাইমা দর্শনের শিকার হয়েছিল আজকের আমার বন্ধুরা জনাব রফিক শিকদাররা বললেন বিএনপির রাজনীতি মানববন্ধন গণতান্ত্রিক অসহিংস বিএনপি নামক এই রাজনৈতিক দল দুই হাজার এক সালে পয়লা অক্টোবর থেকে গোটা বাংলাদেশে একটি নারকীয় হত্যাযজ্ঞ পরিণত করেছিল আমি দক্ষিণ অঞ্চলের মানুষ ওখানে কি কর্মকাণ্ড করেছিল গ্যাং রেপের শিকার কারা কারা হয়েছিল মানুষের ধান ক্ষেত থেকে ধান কেটে নেওয়া ঘর বাড়ি লুট করা মাস নিয়ে যাওয়া এই কর্মকাণ্ডগুলো বিএনপি করেছে অত বিএনপি সেই দল যে দল প্রকাশ্য দিবালোকে একুশ আগস্ট গ্রেন্ট হামলা ঘটিয়ে চব্বিশ জন মানুষ হত্যা করে বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা হত্যার দেশে আবদেশ গ্রেন্ট নিক্ষেপ করে একই সময় রাষ্ট্র ক্ষমতা থাকার সময় পাঁচটা জায়গায় ভোমা হামলা হয় দুই হাজার চোদ্দো সালের পাঁচই জনের নির্বাচনকে বয়কটের নামে প্রতিহত করতে এসে এদেশের আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী মানুষ মারে সহকারী প্রিজেনিং অফিসারকে মারে আপনি গণতন্ত্রের কথা বলেন গণতান্ত্রিক চর্চা নেই আপনি একজন নেতা মানেন সেই নেতার গার্ডস দিয়ে বাংলাদেশে এসে গণতন্ত্র এস্টাবলিশ করার জন্য নিজের জীবনের ঝুঁকি নিয়ে নেতাকে যে সামনে থেকে নেতৃত্ব দেয় আমার কাছে খুব কষ্ট লাগে অবাক লাগে আমি খুব লজ্জা পাই যে আমরা নিজেদেরকে গণতান্ত্রিক দল বলি গণতন্ত্রের নেতা বলি কে গণতান্ত্রিক বহুদলীয় গণতন্ত্রের প্রভাব আমার কাছে খুব কষ্ট হয় একজন স্বৈরশাসক বঙ্গবন্ধুবিহীন বাংলাদেশে অবৈধভাবে ক্ষমতা দখল করে যিনি কিনা বলেছেন আই উইল মেক পলিটিক্স ডিফিকাল ফর দ্য পলিটিশিয়ান মানি ইজ নো প্রবলেম এবং যে কিনা স্বাধীনতা বিরোধী ঘাতক রাজাকার আলবদর আসাম জামাত ইসলাম নিজাম ইসলাম মুসলিম লীগ তাদেরকে রাজনীতি করার মধ্যে থেকে তথাকথিত বহুদলীয় গণতন্ত্রের প্রবক্তা যারা সেজে যায় তাদের সাথে কথা বলা এবং গণতন্ত্রকে সামনে দিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া এটা একটি দুরূহ ব্যাপার আসুন আমার ভাই মোশারফ কথা আমার কথা শেষ করতে আমি কিন্তু কথা বিধি ইন্টারপ্ট করার দরকার নেই নাইনটি ওয়ানের সাতাইশে ফেব্রুয়ারি নির্বাচনে আমার কথা শেষ করতে দেন দেন আপনার প্রশ্ন আসেন নাইনটি ওয়ানের সাতাইশে ফেব্রুয়ারি নির্বাচন নিয়ে মিস্টার মোশারফ বলেছেন নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠ হট ডু মেন বাই নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠ উনিশশো একানব্বই সালের সাতাইশে ফেব্রুয়ারি নির্বাচনে বিএনপি একশো চল্লিশ একচল্লিশ এই রকমের আসন পেয়েছিল এদেশের সরকার গঠন করতে লাগে একশো একপঞ্চাশ আসন আপনি বলেন নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠ অর্থাৎ এই যে অসত্য তত্ত্বের স্টেটমেন্ট করার মধ্য থেকে আমরা জাতিকে বিভ্রান্ত করছি আজকে উনি বলেন মিস্টার রফিক সিকদার বলেন জিউর রহমান স্বাধীনতার ঘোষক বললার ফলে আবার বললেন যে ওনারা বলবেন শেখ মুজিবুর রহমান দেখুন বিএং এ স্টুডেন্ট অফ ঢাকা ইউনিভার্সিটি উই শুড রেসপেক্ট আওয়ার হিস্ট্রি উই শুড রেসপেক্ট আওয়ার ইন্ডিপেন্ডেন্স ডে যেখানে জিউর রহমান বলেছিল উনিশশো একাত্তর সালের সাতাশে মার্চ বিং এ সান অফ ফ্রিডম ফাইটার আই লাইক টু সে জিউর রহমান সাতাইশে মার্চ বলেছিলেন আই মি জর্জ জিয়া ডুই হ্যাভ এ ডিক্লার ওয়ান বিহাপ অফ আর গ্রেটনেস স্টাইডার বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের পক্ষে স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র যে পাঠ করেছে সে স্বাধীনতার ঘোষক নয় ছাব্বিশে মার্চ প্রত্যুষে মানে বারোটার পরে প্রথম বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র পাঠ করেছে এই ঘোষণার অধিকার একমাত্র বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের সত্তরের সাতই ডিসেম্বরের নির্বাচনে বঙ্গবন্ধুকে ডিক্লারেশনের ঘোষণা অধিকার তাকে দিয়েছিল হিসাবে মুক্তিযুদ্ধের মধ্যে থেকে অর্জিত বাংলাদেশে তত্ত্ব ইতিহাস আর আমরা যেন না বলি মতিন রহমান এই জায়গাটা আমি প্রচন্ড রকমের কষ্ট পাই আপনাদের কাছে অধ্যাপক মতিন রহমান আমার শুরুতে কোনো প্রশ্ন আছে প্রশ্ন আপনি বলুন যে ধন্যবাদ সেলিম ভাই আপনাকে আমি পলিটিক্যাল লিডারদের যে বক্তব্য সেই বক্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে আসলে খেয়ে আমি হারিয়ে ফেলেছি কোন জায়গা থেকে আমি শুরু করবো বক্তব্য না আপনার এখানে যদি কোনো তথ্য ভুল থাকে সেটা বলবেন না বক্তব্য হবে কেন
দল এবং রাজনৈতিকদের সংস্কৃতি এটি বর্তমান বাংলাদেশে অনুপস্থিত আমি एग्जांपल দিচ্ছি আপনাকে যেটা মনীশ সাহেব একটা কথা বলেছেন যে আমি 41.8 যেটি নির্বাচন কমিশন ঘোষিত পার্সেন্টেজ কনসার্ন না আমি সেই বিতর্কে যাচ্ছি না উনি বলেছেন বিদেশি পর্যবেক্ষক আমি যতটুকু ইনফরমেশন জানি পেপার পত্রিকায় সেখানে বিদেশি কিছু ইন্ডিভিজুয়াল এসেছিলেন ইন্ডিভিজুয়াল বাট তারা কোনো দেশকে রিপ্রেজেন্ট করেন নাই কোনো অফিশিয়াল মানে পর্যবেক্ষক নয় তারা হয়তো আপনি ব্যক্তিগতভাবে তাদেরকে আহ্বান করেছেন তাদের স্টেটমেন্টের উপর ভিত্তি করে একটা রাষ্ট্রকে আপনি কখনোই এখানে ফোকাস করতে পারেন না তাহলে স্টেটমেন্ট দেবে কে আচ্ছা আপনি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র একটা স্টেটমেন্ট ধরেন পর্যবেক্ষক আসবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ইউরোপীয় ইউনিয়ন অস্ট্রেলিয়া কানাডা এবং ইউকে তার কি কোনো পর্যবেক্ষক পাঠিয়েছে আমি যতটুকু জানি কোন পর্যবেক্ষক তারা পাঠায় না ডিপার্টমেন্ট স্টেটমেন্ট দিয়েছে নো 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 কোন 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 স্টেটমেন্ট আছে কোন প্রেস ব্রিফিং আছে তার আমি 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 আপনি আমাকে দেখান পরশুদিন স্টেটমেন্ট করেছে গত পরশুদিন স্টেটমেন্ট করেছে গত পরশুদিন স্টেটমেন্ট করেছে না না গত পরশুদিন আমাকে কতগুলো বলতে দেন জি বলেন করেছে আমাকে যতগুলো বলতে দেন যদি বলতে না দেন তাহলে আমি চুপ হয়ে যাই জি না বলেন বলেন সেটি হচ্ছে যে অফিশিয়ালি এই দেশগুলো কোনো পর্যবেক্ষক এখানে পাঠায় নাই আপনি আমাকে একটা কাগজ দেখাতে পারবেন না বাট আমি বাট আমি বলি ব্যক্তিগত হবে আমি এসেছি আপনি আমাকে আহ্বান করেছেন আমি একটা স্টেটমেন্ট দিয়েছি এটি অফিসিয়াল স্টেটমেন্ট নয় এটা এই পর্যবেক্ষককে আপনি অফিসিয়াল এন্ট্রি করতে পারেন না এক দুই নম্বর আপনি দেখেন আপনি স্থানীয় সরকার নির্বাচন বলছেন উপজেলা পর্যায়ের আমি বলছি এই নির্বাচন ক্ষতিগ্রস্ত প্রক্রিয়াটা ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে কিভাবে আজকে নৌক আপনি প্রতীক বাদ দিচ্ছেন আমি ব্যক্তিগত হয়ে মনে করি যে অতি সম্প্রতি যে জাতীয় নির্বাচনটি অনুষ্ঠিত হলো সেই নির্বাচনে জনগণ যেহেতু এই নির্বাচনে স্বতঃস্ফূর্তভাবে ভোট দিতে যায় নাই আপনি যত পার্সেন্টেজ দেখান না কেন এটা হচ্ছে আমি তো আপনি তো আপনার কথা বলবেন এই পার্সেন্টেজে দেখা গেছে সেখানে জনগণ এই এই নির্বাচনটাকে কেন দীর্ঘদিন তারা জানে যে এই ভোট দিতে গেলে তার ভোট অন্যটা দিয়ে দিচ্ছে এক অথবা ভোট দিতে গেলে তাকে উপস্থিত আরেকজন থেকে তারকে ভোট দিতে হচ্ছে ফলে এই জায়গার থেকে তারা নিলিপ্ত হয়ে গেছে ফলে এই জায়গাতে আমার কাছে যেটা মনে হয় জাতীয় নির্বাচন এই নির্বাচনটাকে কাভারেজ দেওয়ার জন্য আওয়ামী লীগ বা বর্তমান সরকার যে কৌশলটা নিয়েছে আমি ব্যক্তিগত মনে করি সেটি হচ্ছে প্রতীক তুলে দিয়ে একটা উন্মুক্ত করে দিয়ে যাতে জনগণ এখানে অংশগ্রহণ করতে পারে এবং সহিংসতাকে এড়ানো যায় এটা গেল এক নম্বর দুই নম্বর আপনি আর একটা জিনিস আসেন সেটি হচ্ছে যে ডামি নির্বাচন এই প্রার্থিত্ব ছিল ডামি প্রার্থী আপনি ডামি পর্যবেক্ষকও দেখেছেন ডামি ইলেকশনের যে পুলিং এজেন্ট তাকেও দেখেছেন তো সুতরাং পুরো জিনিসটা একটা ডামির মধ্যে ছিল ফলে এই নির্বাচন শুধুমাত্র বাংলাদেশের বিদেশেরে কি গ্রহণ করলো কি করলো না আমি সেদিকেও যাচ্ছি না আমি মনে করি একজন নাগরিক হিসেবে বাংলাদেশের সাধারণ জনগণ এই নির্বাচনটাকে আসলে ওইভাবে রিসিভ করে নাই কেন দীর্ঘদিন এই প্রক্রিয়াটি অচল হয়েছে এটা দু হাজার থেকে বর্তমান সময় অবধি আপনি দেখবেন যে জনগণ রাজনীতি রাজনৈতিক প্রক্রিয়া এবং গণতান্ত্রিক চর্চা এ টোটালি অনুপস্থিত কিন্তু ফলে যে রোমান ফলে যেটি হচ্ছে দল হিসেবে বিএনপি কি করণীয় আছে আমি আমি আসছি ফলে যেটা হচ্ছে পুরো রাজনৈতিক প্রক্রিয়াটা একটা প্যারালাইজ প্রক্রিয়ার মধ্যে পরিণত হয়েছে আপনি যতই এটাকে ইনিয়ে বিনিয়ে কথা বলার চেষ্টা করুন সত্য যেটা হচ্ছে এটা রিয়ালিটি বিএনপি কি অর্জন করেছে বিএনপি সেটি সেটি হিসাব করবে বাট আমি যেটা মনে করি একজন নাগরিক হিসেবে সেটি হচ্ছে যে বিএনপি যে দাবিতে আন্দোলনে ছিল বা আন্দোলনে আসে তা তাদের বক্তব্য অনুযায়ী সেটি হচ্ছে তারা এক চাই সুষ্ঠু নিরপেক্ষ অংশগ্রহণ নির্বাচন এবং জনগণের যে অধিকার ভোট ভোট যেটি আমার ভোট আমি যাকে খুশি তাকে দেবো এরকম একটা যে বিষয় এই জায়গাতে বিএনপি তার রাজনৈতিক প্রক্রিয়া কর্মসূচি নিয়ে হয়তো সেটি আপনি কথা বলতে পারেন কিন্তু যে দাবিটি এই দাবির পিছনে যে লজিক আছে সেটি হচ্ছে যে আমি জনগণের পক্ষে কি কারণে জনগণ চাই ভোট দিতে যাকে খুশি দেখ কিন্তু এই প্রক্রিয়া যখনই বিনষ্ট হয়েছে তখন কিন্তু বিএনপি ইলেকশন থেকে সরে দাঁড়িয়েছে কেন তাদের আস্থার চরম সংকট হয়েছে সরে থাকায় কি সংকটের সমাধান হবে আমি এটা প্রেডিকশন করতে পারবো না বাট আমি এটুকু বলতে পারবো সেটি হচ্ছে যেহেতু আপনি একটা বড় রাজনৈতিক দল বিএনপি একটা বড় রাজনৈতিক দল পরপর তিনবার তারাও রাষ্ট্র ক্ষমতায় ছিল এবং তারা জনগণের ম্যান্ডেট নিয়ে রাষ্ট্র ক্ষমতায় গিয়েছে কিন্তু এটি সত্য এটি সত্য সেটি হচ্ছে এরকম যে যদি ফ্রি ফেয়ার ইলেকশন অনুষ্ঠিত হয় তাতে যদি আপনি একটা অপোজিশন এবং সরকার থাকে পার্লামেন্টে তাহলে সে পার্লামেন্ট একটা ভাইব্রেন্ট পার্লামেন্ট হবে যেখানে আলোচনা হবে এক ধরনের ডিবেট হবে সেখানে একটা গুড রেজলিউশন বেরে আসবে কিন্তু আজকে যদি দু হাজার চোদ্দো 
2018 এবং 2024 এই তিনটা পার্লামেন্ট আপনি সেশন দেখেন আপনি অপজিশন খুঁজে বের করেন তো কে অপজিশন জাতীয় পার্টি জাতীয় পার্টি আপনি তো আগেই সিলেকশন করে দিয়েছেন তো সুতরাং তাকে এবং 40 লক্ষ মানুষের বিরুদ্ধে এই বিগত দিনে যে আন্দোলন হয়েছে সেখানে প্রায় 20 থেকে 25000 আজকে স্টেটমেন্ট দিয়েছে ইউনাইটেড স্টেটস নেশন আজকে 24 তারিখ যেখানে একটা গ্রস ভায়োলেশন হচ্ছে হিউম্যান রাইটস এর উপরে আজকে দিয়েছে 24 তারিখে আপনি পৃথিবীর একটা ঘটনা দেখেন একটা নজির দেখেন অর্থাৎ আন্দোলনের গণতান্ত্রিক একটা রাষ্ট্র বাংলাদেশ স্বাধীনের পরে একটা एग्जांपल দেখেন এতগুলো নেতা কর্মীর বিরুদ্ধে মামলা দিয়ে আপনি তাদেরকে গ্রেফতার করুন দিন আপনি বলুন যে তাদের না না আপনি আপনি প্লিজ তাদেরকে দিয়ে আন্দোলন আমি মনে করি যে তাদের যে এই যে অহিংস তাহলে তো আন্দোলন করা সম্ভব হবে না আপনি যেটা বললেন না না আন্দোলন করা আপনি ডক্টর আব্দুর রাজ্জাকের স্টেটমেন্ট দেখেছেন না একটা সাক্ষাৎকার দেখেছেন আপনি না তাহলে আন্দোলন করা সম্ভব হচ্ছে না যেহেতু নির্বাচনের স্টেটমেন্ট দেখেছেন মামলা আছে পুলিশ আছে সব কিছু তো আবার স্টেটমেন্ট দেখেছেন আপনি এই স্টেটমেন্ট প্রমাণ কি প্রমাণ করে 28 তারিখের ঘটনার পরে যে স্টেটমেন্ট উনি দিয়েছেন শেষ করতে কি স্টেটমেন্ট উনি নিজে তো স্বীকার করেছেন যে আমরা এক রাতে ওভারনাইট তাদের ছেড়ে দিতে চেয়েছি এতগুলো সিট দিতে চেয়েছি তাদের নির্বাচনে নাসিরউদ্দিন আহমেদ যে প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে দাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন শেষ হলো এখন রাজনীতির ভবিষ্যৎটা কি দাঁড়াচ্ছে বিএনপি আওয়ামী লীগ মিলে কি দাঁড়াচ্ছে জি আমার কাছে আস্তে আস্তে বিরতি চলে গেছে আমি ঠিকমতো বলতে পারি নাই জি বলুন বলুন Bold table discussion is one of the discussion. I'm a to polish food then. Ami Atokon Alotonata Shunchilam, Ebami Kubi enjoy a Kurisha Shoma Prakagio, a gold table bullet. BNP Aumiligate debate, a kind of BNP Putin, the Aumiligate Putin, the Jarachan, one of the debate commission for Hildi Monopo. Kintajan Naguru Kishabi Amashakur me Kustia Bishwitale, Shamaj began a dean, only Jibabi Kotabul Chilen, Amanuchami Naguru Kishabi, AJ Alotona, Ami Tong Shuniti Chai. এরকম যেমন আজকের আপনার গোল টেবিলের বিষয়বস্তু হচ্ছে উপজেলা নির্বাচন এবং ভবিষ্যতের রাজনীতি কিন্তু টোটাল আলোচনাটা আসছে হচ্ছে প্রায় 80% আলোচনা আসছে সাথেই জানুয়ারি ইলেকশন নিয়ে এখন 41% কে আপনি পার্টিসিপেটর বলছেন আমি বলি নির্বাচনের সাথে যে শব্দ যে প্রত্যয় যে ডিসকোর্স গুলো আমরা কানেক্ট করে আলোচনা করি সেটা হচ্ছে ফ্রি ফেয়ার ক্রেডিবল এবং পার্টিসিপেটর ইলেকশন কিনা আমিও একজন নাগরিক হিসেবে আমি মনে করি যে ফ্রি ফেয়ার ক্রেডিবল ইলেকশন डेफिनेटলি হয়েছে এখন পার্টিসিপেটরি মানে ইলেকশন হয়েছে কেন এই সংজ্ঞা কিভাবে দিবেন এখন বিএনপি যদি মনে করে থাকে বিএনপি অংশগ্রহণ করলে এটা পার্টিসিপেটরি বিএনপি অংশগ্রহণ না করলে এটা পার্টিসিপেটরি না এটা বিএনপি ন্যারেটিভ এবং বিএনপি রাজনৈতিক দল হিসেবে তাদের একটা অবস্থান থাকতেই পারে কিন্তু একজন সাধারণ নাগরিক আমি মনে করি 11 কোটি ভোটারদের মধ্যে আপনার 1 কোটি 70 লক্ষ মানে আপনার নাগরিক বাংলাদেশের বাইরে থাকে তাহলে যে অংশ বা রিমেইনিং থাকে তার মধ্যে বিএনপি এর অংশটা আপনি বাদ দেন বিএনপি রা তো শুধু নির্বাচনে পার্টিসিপেট করেই নাই প্রতিহত করে যাবে নির্বাচনের হরতাল দিয়েছে এর পর জানাবে 41% পার্টিসিপেশন থাকে তাহলে আপনি জনগণের স্বতঃস্ফূর্ত কেন বলছেন নির্বাচনের ইতিহাস যদি আমরা আলোচনা করি বাংলাদেশের প্রথম নির্বাচন হয়েছিল যে প্রথম জাতীয় নির্বাচন হয়েছিল আপনার 1973 সালের মার্চের 7 তারিখ সেটা ছিল 54% তখন কিন্তু কেউ নির্বাচন বর্জন করা নাই হরতাল ডাকে নাই অবরোধ দেয় নাই 1 কোটি 70 লক্ষ মানুষ বাইরে ছিল না দাদশ নির্বাচনের কথা বলেন সেখানে ছিল 51% আমি আপনাকে এরকম পরিসংখ্যান দেখাতে পারি পয়েন্ট হচ্ছে এরকম আমরা উপজেলা নির্বাচনের জায়গায় আলোচনা না করে জাতীয় নির্বাচন কি ক্রেডিবল হয়েছে হয় নাই আমরা এই যে রাষ্ট্রপতি প্রতিপক্ষের যে কাউন্টার ন্যারেটিভস গুলোকে সাবস্ক্রাইব করছি আনকন্ডিশনালি এই তো করে যেটা দাঁড়ায় সেটা হচ্ছে আমরা এই যে বাইপোলার রাজনীতি রাষ্ট্রীতে দুইটা পক্ষ এই দুইটার বাইরে আমরা আসলে অন্য কোনো ন্যারেটিভ ডেভেলপ করতে পারি না কারণ আমরা হয় বিএনপি কে সাবস্ক্রাইব করি অথবা আওয়ামী লীগ কে সাবস্ক্রাইব করি আমি শুরু প্রথম রাউন্ডে যে কথাটা বলার চেষ্টা করেছিলাম যে উপজেলা নির্বাচনটাকে আমরা বাংলাদেশের নেতৃত্ব গঠনের একটা প্রাথমিক একটা পাটাতন হিসেবে নিতে পারি কিনা এবং সেখানে মার্কা তুলে দেয়া মার্কা তুলে দেওয়ার কারণে সেখানে একটা মাল্টিপোলারিটি আসছে জনগণের অপশনসটা বেড়ে গেছে 
আপনি জনগণের জন্য রাজনীতি করছেন জনগণের অপশনসটাকে আপনি এম্পাসিস করছেন না এবং আমি আরও একটা কথা বলতে চাই আমার কাছে এটা মনে হয় যে দুই হাজার পনেরো সালে আওয়ামী লীগ যে মার্কা নিয়ে নির্বাচন করার চিন্তা ভাবনা করেছে আমি মনে করি রাজনৈতিক দল হিসেবে বিএনপি বা আওয়ামী লীগ বিভিন্ন সময় এক্সপেরিমেন্ট করতে পারে আপনি হয়তো জানেন আপনি এখানে একটা কিছু পরিসংখ্যান দিয়েছেন কত মানুষ হত্যা হয়েছে মানে এই স্থানীয় সরকার নির্বাচনে এটার কারণ কি তাহলে এই যে নানান ধরনের কনফ্লিক্ট ফ্র্যাকশন এবং ফ্র্যাকশন যে স্থানীয় নির্বাচনে হয় সেখান থেকে একটা মহত্তম উত্তরণের উদ্দেশ্য হিসাবে যখন আপনি মার্কা দিয়ে এক্সপেরিমেন্ট করলেন এবং যখন দেখলেন যে মার্কা দেওয়ার পরে আপনি একটা দুইটা ইলেকশন করার পরে দেখলেন যে এটা আপনার খুব মানে একটা খুব এফেক্টিভ বা ফল ফসু কিছু পজিটিভ কিছু আনছেন আপনি তো রূপান্তর করতে পারেন আমাকে মনে রাখতে হবে যে আমাদেরকে রাজনৈতিক দলগুলোকে সময়ের সাথে বাস্তবতার সাথে নিজেকে রূপান্তর করতে হবে নিজের চিন্তা ভাবনাগুলো নিজের মার্কার এক্সপেরিমেন্টের বলি কিন্তু ব্যাপক হয়েছে কারণ দু হাজার সালে আইন করার পরে দু সালে নির্বাচন কিন্তু একশো একজন কিন্তু নিহত হয়েছে নির্বাচনকে কেন্দ্র করে আমি বলছি আমি বলছি যে রাজনৈতিক সংঘাত গুলো যে স্থানীয় লেভেলে আছে সেগুলোকে কিভাবে কমানো যায় সেটাকে আমি একটু একটু শেষ করছি সেটা কিভাবে কমানো যায় বরঞ্চ এটাকে কিভাবে পার্টিসিপেটের করে একটু উৎসবমুখর করে ভবিষ্যতের নেতৃত্ব নির্বাচনের জন্য কিভাবে আমরা এখান থেকে নিয়ে আসতে পারি রাজনৈতিক দলগুলোকে ওই দায়িত্বটাও কিন্তু নিতে হবে আপনার কাছে আমার একটু প্রশ্ন আপনি সুন্দর বলেছেন আপনি দুটি শব্দে আমার দুটো প্রশ্ন আছে একটা হচ্ছে পাটাতন্ত্র করতে চান তৃণমূল পর্যায়ে মানে জাতীয় সংসদ যে একটা ভাইব্রেন্ট জাতীয় সংসদ হবে সেটি আপনি গুরুত্বপূর্ণ মনে করছেন না আপনি খালি ঘুরে ফিরে যাচ্ছেন পাটাতন তৈরি করার জন্য আমি আপনার এই পয়েন্টের সাথে একমত নাম্বার টু হচ্ছে আপনি বলেছেন যে বিএনপি হরতাল দিয়েছে সত্য কিন্তু উনিশশো সালে পনেরোই ফেব্রুয়ারি আওয়ামী লীগ যে হরতাল দিয়েছিল সেই কথাটা যদি আপনি উল্লেখ করতেন আমি খুব খুশি হতাম আপনি নাগরিক হিসেবে কথাগুলো বলছেন আমি দুইটা প্রশ্ন উত্তর দিচ্ছি আমি দুই হাজার মানে দুই হাজার ষোলো দুই হাজার ছয়ের যে ফেব্রুয়ারি পনেরো তারিখে নির্বাচন আওয়ামী লীগ নির্বাচনে হরতাল দিয়েছে এবং সেদিন কিন্তু তখন কিন্তু আপনার ভোটের পার্সেন্টেজ ছিল টোয়েন্টি ওয়ান পার্সেন্ট তো পার্সেন্টেজটা আপনি দেখবেন পার্টিসিপেশনের জায়গাটা আপনি এভাবে করবেন আর একটা জিনিস যেটা আমার সহকর্মী বলার চেষ্টা করেছেন সেটা হচ্ছে যে আমি জাতীয় নির্বাচনকে মানে নেতৃত্ব নির্বাচনের বা নেতৃত্ব তৈরি পাঠন মনে করি না নট দ্যাট জাতীয় নির্বাচনের গুরুত্ব অবশ্যই আছে এবং বাংলাদেশে জাতীয় নির্বাচনের গুরুত্ব নিয়ে তা আমি প্রশ্ন তুলছি না আমার পয়েন্টটা হচ্ছে আমি যেটা গুরুত্ব দিতে চাই আজকের গোলটেবিল বৈঠকের পয়েন্ট হিসেবে স্থানীয় নির্বাচনগুলোকে রাজনৈতিক দলগুলো কেন গুরুত্বপূর্ণ গুরুত্ব দিচ্ছে ধন্যবাদ কারণ ওখান থেকে আমরা নেতৃত্ব তৈরি আমরা আমরা আপনি জানেন যে মানে উপজেলা পরিষদের পনেরোটি সেক্টর আছে পনেরোটি কন্টেন্ট নিয়ে উপজেলা পরিষদ কাজ করে আপনি বলেছেন নির্বাচন আপনি কোন নির্বাচন চান যে নির্বাচনে আপনি চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে আছেন আপনার পাশেই ফটিকসরি উপজেলা আওয়ামী লীগ দুই হাজার আটে ক্ষমতা এসেছে আজ পর্যন্ত ইউনিয়ন পরিষদ উপজেলায় মেয়র একটা নির্বাচন হয় না সব বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতা নির্বাচিত হয়েছে ওই এলাকার মানুষকে ভোট দেওয়ার কোনো প্রত্যাশা নেই এইটা কি কি আপনি নির্বাচন বলবেন না এটাকে ডাকাতি বলবেন না লুট বলবেন না ঘূর্ণিঝড় বলবেন ধন্যবাদ সেই প্রসঙ্গে তো একটা কথা বললেন না আপনি স্থানীয় সরকার নির্বাচনে আপনি নেতৃত্বের কথা বলেন অথচ ভোট দেওয়ার যেখানে মানে আপনার পাশেই আমরা করে 
তাদেরকে সেই সংসদ বলেন বা রাষ্ট্র পরিচালনা একটা অন্যতম একটা অনুষঙ্গ সুতরাং ভোটের মাধ্যমেই এই যে নেতৃত্ব আপনি বলেন সংসদ বলেন এটা গঠিত হয় সুতরাং আগে যদি আপনি মাথা ঠিক না করেন তাহলে আপনার হাত পা ঠিক করে লাভটা কি দল হিসেবে আপনাদের অর্থাৎ জনগণের যে নিত্য নৈমিত্তিক যে ইস্যুগুলো আছে সেগুলো কেন প্রতিনিয়ত করছেন প্রতিনিয়ত আমরা করছি প্রতিনিয়ত করছি আমরা पर्यवेक्षक पाठे जनगणना আপনি যত বড় বিজ্ঞয় হন না কেন আমি আপনার সাথে চ্যালেঞ্জে বললাম পৃথিবীতে কোন উন্নত কোন দেশেই কোন পর্যবেক্ষক বা অন্য অনুন্নত কোন দেশে কোন পর্যবেক্ষক জানেন ওনারা উনি একটা কথা বলেছে দিনের ভোট রাতে কিছু এই যে অপবাদ এটা তো ওনারা গত নির্বাচন থেকে দিয়ে আসতেছে এই অপবাদের কারণে না অপবাদের কারণে শুনেন আমরা উত্তর দেওয়া দিই না এখন আপনি বলুন যে রাজনীতি ভবিষ্যৎ কি বাংলাদেশ না আমি বলি এই অপবাদের কারণে এবার দিনের বেলা ভোট ব্যালট বাক্স পাঠানো হয়েছে এবার আর এই ভাঙা রেকর্ড বাজে না আর আরেকটি কথা হলো দেখুন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সম্পর্কে এত উচ্ছসিত প্রশংসা কারা কারা অভিনন্দন জানিয়েছে আমরা পত্র পত্রিকায় দেখতেছি আর সবচেয়ে ইন্টারেস্টিং ঘটনা হলো মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র আপনি সারা বাংলা একটা পত্রিকা আছে গত বারো তারিখের বারা গত গত বারো তারিখে তাহলে মামলা করার অসুবিধে কি বিকাল যে নিউজটা সে নিউজে বলা আছে যে আমরা এটা ঠিক যে নির্বাচনে বিএনপি একটা বড় দল আসেনি কিন্তু আমরা নির্বাচনে জনগণ অংশ নিয়েছে এটা আমরা দেখেছি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বলেছে পাশাপাশি আর একটা আর একটা দাবি জানিয়েছে যারা যে এই নির্বাচনের আগে পরে নির্বাচনের সময় যারা সহিংসতা করল তদন্ত করে হ্যাঁ তাদের বিরুদ্ধে আইনানুক ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য এই সরকারের প্রতি আবেদন জানাই তার মানে এই সরকার মানে নতুন সরকার তো নতুন সরকারকে নির্বাচনকে স্বীকৃতি দিয়েছে সরকারকেও স্বীকৃতি দিয়েছে দিয়েছে বলে এই নতুন সরকারের কাছে বিচার দাবি করেছে যারা সহিংসতা করেছে অতএব ওনারা যত কথাই বলুক না কেন আজকে ওনাদের আতে ঘা লাগে আতে ঘা লাগে কেন দেখুন আন্দোলনের নামে টন টন আপনারা আন্দোলন করতে পারেন না শুধু শুধু আন্দোলনের ঘোষণা দেন জনগণকে বিভ্রান্ত করেন এখন পাঁচ বছর আপাতত আছেন তো এখন কোমার মধ্যে তাই না भविष्य की दल न बटे तो
দেখুন রাজনীতির ভবিষ্যৎটা তো রাজনৈতিক দলই তৈরি করে রাজনৈতিক কর্মীরাই তৈরি করে কিন্তু আমরা যদি নেতিবাচক মানসিকতার মধ্য থেকে আমার রাজনীতিকে হাটানোর চেষ্টা করি সেখানে নেতিবাচক জিনিসই তৈরি হবে পজিটিভ কিছু হবে না তেমনিভাবে একজন শিক্ষক মিস্টার মতিন রহমান যখন মতিন রহমান যখন বলে চোদ্দো আঠারোর এইভাবে ঘদ বাবা কথাগুলো যখন বলে মতিন রহমানের বিশ্লেষণে এটা আসে না যে একটা রাজনৈতিক দলের দায় আছে গণতন্ত্রকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেওয়ার জন্য তার যে দায় সেটা সে পালন করলো কিনা চোদ্দ নির্বাচনে অংশগ্রহণ যদি বিএনপি করতো তাহলে কি হতো এটা আমাকে বুঝতে হবে চোদ্দ নির্বাচনে বিএনপি অংশগ্রহণ করার মধ্যে থেকে একটি কম্পিটিটিভ নির্বাচন আওয়ামী লীগেরও ভালো প্রার্থী পপুলার প্রার্থী চয়েস করতে বাধ্য হতো চোদ্দ নির্বাচনে অংশগ্রহণ না করে বরঞ্চ আগুন সন্ত্রাসের রাজনীতি করার মধ্যে থেকে একদিকে বিএনপি যেমন আজকে বলছেন এক লাখ চল্লিশ হাজার মামলা চল্লিশ লাখ মানুষের উপরে মামলা এটি একটি অসত্য তত্ত্ব বাংলাদেশে কত পার্সেন্ট মানুষ পলিটিক্স করে আপনি যে বললেন চল্লিশ লাখ মানুষ মামলা আপনি চ্যালেঞ্জ করে বলেন চল্লিশ লাখ মানুষ বিএনপি চল্লিশ লাখ বাংলাদেশের তিনশো আসন আপনার তথ্য আমি তথ্য দেই আমি একটি নির্বাচনী আসনকে দীর্ঘদিন বাংলাদেশে কত পার্সেন্ট মানুষ ডিরেক্ট পলিটিক্স বলেন কেন টেল মি রাজনীতির ভবিষ্যৎ কি বলুন আমাকে উত্তর দিয়ে দেন আপনি বলছেন বাংলাদেশের মানুষ আমাকে প্রশ্ন রাজনীতি করে না রাজনীতি করে না বললে কি তাদের কি আপনারা সেটা হচ্ছে মনীষ সাহেব বলেছেন যে কত পার্সেন্ট লোক ডিরেক্ট পলিটিক্স সংখ্যাটা বলতে পারো আমরা ধরে নিতে দিলাম হয়তো সেটি হচ্ছে যে আমি একজন নাগরিক হিসেবে আপনি দেখবেন সাধারণ মানুষ যারা হয়তো সরাসরি রাজনীতি যুক্ত না আপনি এটা দেখেছেন যে ধানের জমি থেকে ঘুমাচ্ছে রাত্রের বেলা গ্রেপ্তার হওয়া ভয়ে তার মানে ওই পরিবার পুরো পরিবারটাকে আপনি গ্রেপ্তারের মধ্যে নিয়ে আসছেন এক আমাদের একদম দুই নম্বর ভবিষ্যৎ ভবিষ্যৎ কথা বলছেন এই প্রক্রিয়া এবং সকল রাজনৈতিক সংস্কৃতি যদি পরিবর্তন না হয় পরিবর্তন যদি না হয় বাংলাদেশ আপনি দেখবেন যে দু হাজার এবং তেইশ সবচেয়ে মেধাবী ছেলে মেয়ে যারা বাংলাদেশ ত্যাগ করে চলে গেছে বাইরে তার মানে এই বাংলাদেশে মেধাবী ছেলে মেয়েরা থাকছে না কেন তারা এই রাজনৈতিক ডামাডোলের ভেতরে এই প্রক্রিয়ার ভেতরে অনিশ্চিত একটা ভবিষ্যৎ তারা থাকতে চায় না আমি তো একটা আমি একটা সেটা হচ্ছে সাত তারিখ একটা নির্বাচন হয়েছে সাংবিধানিক বাধ্য বাধ্যকতার ভেতর দিয়ে বাংলাদেশে একটা নতুন সরকার গঠিত হয়েছে সুতরাং এটাই বাস্তবতা নাম্বার ওয়ান নাম্বার টু এই যে সামনে উপজেলা নির্বাচন আছে এটাকে আমি মনে করি বিএনপি এবং আওয়ামী লীগ দুইটা রাজনৈতিক দলই ব্যবহার করতে পারে বিএনপি এর মধ্য দিয়ে নতুন করে নিজেকে গুছাতে পারে তৃণমূল পর্যায়ে আওয়ামী লীগ নির্বাচন আজ এ পর্যন্তই সবাই ভালো থাকুন আর টিভির সঙ্গেই থাকুন